সকাল থেকে মেঘলা কলকাতা ভাল লাগছে না পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করছে ঝর্ণার জল ট্রেনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি প্রায় যেহেতু পাড়ায় পাড়ায় বাঁশ পাতা শুরু হয়ে গেছে কিন্তু কাজের চাপে বেড়ানো সম্ভব না এখন অথচ ঘরের নিবু আলোয় ছায়দানিতে পড়া আগুন জমতে জমতে পাহাড় অগত্যা যেদিকে চুচক যায় বেরিয়ে পড়লাম কাছে রংচটা বাড়িগুলোর মাথায় এক আকাশ নীল পেরোতে পেরোতে প্রিয় সস্তা ক্যাফেতে গিয়ে টোস্ট আর কালো চা খেতে ইচ্ছে করলো কিন্তু কোন ক্যাফেতে যাব হাজরা না আনোয়াশা ভাবতে ভাবতে একটা শ্যাওলা ভেজা পাঁচিলের পাশেই টোস্টের দোকান পেলাম অদূরে প্যান্ডেল প্রায় রেডি দার্জিলিং এর গলির মতোই ছোট্ট এই গলির কোনার চায়ের দোকান হালকা ভিড় দেওয়ালে টাঙানো কাগজ পড়ছে কেউ কেউ অলস আমার কলকাতা একটা কালো চা আর কালচে টোস্ট পাশের বাড়ির তালানে শরৎকালের ফুল আস্তে আস্তে ভালো লাগতে থাকলো সবটা আমার শহরটা ছাতা পড়া বাড়ির মাথার চকচকে হোর্ডিং গুলো অদূরের ট্রামলাইন বাড়ির নাম ফলক সেকেলে থাম সবকিছুর গাবে সবুজ সবুজ শ্যাওলা মাখা আমার শহর দার্জিলিং যেতে ইচ্ছে করছিল হাতে সময় ছিল না বিরক্তি থেকে পেরিয়ে পড়েছিলাম কিছুক্ষণ এভাবেই রাস্তায় হেঁটে ভালোবাসা বুকে আবার ফিরে এলাম হাতের কাছে দার্জিলিং ঘুরে এই জন্যই কলকাতা আমার আজও এলডোর আরো কারণ একটা দুপুর এখানে আজও ভালো লাগা উপহার দিতে পারে আপনাকে জাস্ট এক লহমার এইভাবে তো এই লেখাটা আহ আমি ফেসবুকে পড়েছি এবং এরকম আরো অনেক লেখাই পড়ি এবং মুগ্ধ হই এবং সেক্ষেত্রে এইভাবে আমার দেবর্ষীর সাথে আলাপ তো আজকে আমাদের অতিথি দেবর্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় তার পেশাগত কিছু পরিচয় আছে যেমন সাংবাদিক টাইমস অফ ইন্ডিয়া সাংবাদিকতা করেছে এবং আরো ফিল্মের সাথে বিভিন্ন ভাবে যুক্ত ছিল কিন্তু ওভারঅল যে ব্যাপারটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আজকে যে প্রজন্ম এবং সেইখানে আজকে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এই যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আইরনিক্যালি যে আমাদের প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং যে কুফল নিয়ে আমরা বিভিন্ন ভাবে ডিসকাশন করি আর কি মানে এই যে পুরো ব্যাপারটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে আর কি আস্তে আস্তে সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে আবার পাল্টাচ্ছেও না কিছু কিছু সময় তো সেই সব নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো দেবর্ষী তোমাকে আমাদের শোতে স্বাগত আমাদের ফর্মাল কিছু হয় না তো এরম ভাবেই মানে আমরা খুব আড্ডা ছলা ব্যাপারটা করি তো মানে আমরা যে সময়টার কথা বলছি আর কি বা তুমি যে সময়টাকে নিয়ে বারবার ধরতে চাইছো তো তুমি তোমাদের যে বড় হওয়ার সময় তুমি কিছুদিন যাদবপুরে কাটেছো আমরা দুজনেই ঘটনা চক্রে যাদবপুরে কাটিয়েছি তো আমরা একটা পরিবর্তিত সময় দেখেছি দু হাজার চার পাঁচ ছয় এই সময়টা আমি দেখেছি তারপর সময়টা তুমি দেখেছো সিনজয় তারপর সময়টা দেখেছে তো এই পুরো সময়টা নিয়ে আমার মনে হয় তোমার মধ্যে এই যে তোমার ওভারঅল একটা ফিলিং মানে ওভারঅল একটা এক্সপ্রেশন তোমার মধ্যে থেকে আসছে এবং সেইটা আমার মনে হয় যে আজকালকার আমাদের যে ইউথ তার একটা খুব একটা রেলেভেন্ট একটা ভাষা যার মধ্যে অনেক কিছু আছে আবার নেইও আমাদের সময়ের ভাষাটাকেই খুঁজছি হ্যাঁ এটা ঠিকই যে দেখো মানে হ্যাঁ আমি ওইগুলো মানে এখনো করি মানে আমার সাংবাদিকতা করতে হয় আমায় আমার বেশ কিছু প্রকাশিত বই রয়েছে আমাদের সময় তুমি যে সময়টার কথা বলছো যাদেরকে দেখে আমরা বড় হচ্ছিলাম যাদের মধ্যে ধরো নবারুণ বাবু আছেন নবারুণ বাবু ভট্টাচার্য যাদের মধ্যে কবির সুমন আছেন যাদের মধ্যে হিরণ মিত্র আছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আছেন আমি অঞ্জন দত্ত আছেন বা এরকম আরো অনেক মানুষ তাদের সাথে নানান ভাবে আমি টরিয়ে কাজ টাজ করে ফেলেছি এবং করার চেষ্টা করছি এবং শিখছি তার একটা বেসিক কারণ এবং আমার নিজের কাজ নিজের লেখা সমস্তটা মিলে আমার মূল অবজেক্টিভটা আমার মনে হচ্ছিল তুমি যে সময়টা দু হাজার আট নয় দশ এগারো বারো তো সেই সময়টা থেকে মূলত দেখো আমাদের অসম্ভব কতগুলো শিফট হচ্ছিল মানে মূলত কালচারাল শিফট হচ্ছিল পলিটিক্যাল শিফট হচ্ছিল টেকনোলজিক্যাল শিফট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে শিফটটা হচ্ছিল টেকনোলজিক্যাল শিফট হচ্ছিল তো আমি তোমার প্রজন্মের এমনই একজন মানুষ যে এই সমস্ত শিফট গুলোর মধ্যে দিয়ে গেছি হ্যাঁ এবং যে বিপুল মানে যে বিপুল রাপচারটা হলো মানে বিপুল পরিবর্তনটা হলো বিশেষ করেই তো বললাম পলিটিক্যালি এবং টেকনোলজিক্যালি এবং সেটা হতে হতে আজকে দু হাজার বাইশে দাঁড়িয়ে যেটা একটা স্যাচুরে আছে সবটা মানে যেখানে আমরা খবরের কাগজ সেভাবে পড়ছি না যেখানে কোনো সিনেমা দেখতে গেলে মানুষের হলে যাচ্ছে না যেখানে মানে দুটো প্যান্ডেমিক পেরিয়ে এসে বলা ভালো তারপরে তার সাথে সাথে রাজনৈতিক কোনো ব্যক্তিত্ব গিয়ে কেউ বিশ্বাস করছে না বুদ্ধিজীবী একটা গালাগালি হয়ে গেছে এই যে সবটা মিলে যে চেঞ্জটা আরো সাইকোলজিক্যালি মেন্টাল মেন্টাল হেলথ আমাদের শেষ হয়ে গেছে শহরের সাথে আমাদের যে যোগ যোগগুলো নিয়ে আমরা বড় হচ্ছিলাম সেই কনসেপ্টটা পুরো পুরোটাই ডিজিটালে চলে এসছে যে আমরা তিনজন আসলে কে কোথায় বসে আছি আমরা না আমরা ভালো করে জানিও না 
হ্যাঁ এই যে জিনিসগুলো এগুলো দশ বছর আগে সম্ভব ছিল না এই জাস্ট সম্ভব ছিল না এবার এই রকম একটা সময় আমরা মানে আমি কিভাবে ধরবো বেসিক প্রশ্নটা আমার কাছে এটা ছিল যে আমি এই সময়ের একটা মানুষ হিসেবে আমি কি করে ধরবো তোমার প্রজন্মের বা আমার প্রজন্মের যাদের বয়স তিরিশের কোঠায় তো এটা ইটস বিগ চ্যালেঞ্জ এবং তার সাথে আমি নিজেও তো আহত মানে আমি শুধুমাত্র অবজারভার নই আমি তো নিজেও আক্রান্ত হচ্ছি আমি তো দেখছি এবং আক্রান্ত হচ্ছি পুরো জিনিসটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তো যেতে 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 আমার যাদবপুর গেল আমার টাইমস অফ ইন্ডিয়া তুমি যা যা বললে গেল তারপরে আমার বম্বে গেল এই এবং এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমার বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হলো কিছু চলচ্চিত্রের কাজ প্রকাশিত হলো এবং তার সাথে আমার সিনিয়রদের সাথে নৃত্য এবং সাংবাদিকতা আমি রেগুলারলি নানান জায়গায় করে চলেছি সেগুলো প্রকাশিত হলো এখনো সবগুলো সবই চলছে এই প্রত্যেকটা কাজ আমি এই পাশাপাশি আমি সিনিয়রদের সাথে নৃত্য কথা বলতে শুরু করলাম এবং দেখলাম যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বলে একটা অদ্ভুত জিনিস ক্রমশ ডেভেলপ করছে প্যান্ডেমিক পর আরো এবং আমি এটা অনেকদিন আগে বুঝতে পারছিলাম কিন্তু দেখলাম যেটা আমাদের গত তিন চার বছরে এমন একটা ডেভেলপমেন্টে গেল যে যেখানে এই কোনো একটা মাধ্যম আর নির্ভর করছে না সমস্তটা মিলেই একটা মাধ্যম এবং সবটাই একটা মানুষের গোটা অস্তিত্বটা জুড়েই পুরো জিনিসটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং স্মার্টফোন এই এই যে সামগ্রিকতা এই সামগ্রিকতাকে আমি আমার মতো করে ধরার চেষ্টা করে চললাম এবং সেখানে রুডিমেন্টাল যে জিনিসটা আমাকে ইন্সপায়ার করলো সে বা আমাকে বললো যে এটা দিয়ে তুমি কানেক্ট করতে পারো সেটা হলো আমার এই ধারাবাহিক যাদবপুরের সময় থেকে গত পনেরো বছর ধরে মূলত আমার লেখা মূলত আমার লেখা এবং তারই সূত্রে আমার চলচ্চিত্র ভাবনা আমার আমার মিউজিক্যাল ভাবনা আমার ছবি আমার ভিডিও এভরিথিং এই সবটা মিলে একটা অস্তিত্ব জায়গায় আমি পৌঁছলাম মূলত আমার লেখার জায়গা থেকে এবং তুমি যে লেখাটা পড়লে একদমই তাই আমার প্রজন্মেরই ভাষা খুঁজতে 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 এলাম এবং এমন একটা সময় এসে পৌঁছলাম যেটা কল্পনার অতীত যেই সময় যাদের নাম তুমি বললে যাদেরকে দেখে আমরা বড় হচ্ছিলাম বা যে বিষয়গুলোর মধ্যে বড় হচ্ছিলাম যে শহরে সেই সবটা স্ট্যাচুরেট করে গেছে নানাভাবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি টেকনোলজি প্রযুক্তি স্যাচুরেশনের মধ্য দিয়ে ইয়ে বড় হতে হতে আমি আমার ভাষাটা এই মানুষগুলোর সাথে কথা বলতে বলতেই খুঁজে পেলাম যারা আমার সিনিয়র যাদের কথা আমরা বলছি যারা সম্মান আমাদের একটু থামাচ্ছি তো চলতে 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 একটা বিখ্যাত উক্তি যে এন্ড অফ হিস্ট্রি যখন মানে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন এবং কোল্ড ওয়ার ভেঙে গেল তো এইখানে কি আমরা মানে বাংলার এন্ড অফ হিস্ট্রি বা এরকম কিছু একটা মানে আমারও একই ফিলিং টা আসে যে মানে এই যে তুমি যাদের নাম করছো নবরণ ভট্টাচার্য কবির সোন এরা কি একটা মানে বাংলার কালচারাল একটা একটা সীমায় পৌঁছে গেছে সবকিছু এবং তারপর থেকে কি আর কিছুই নেই মানে তোমার কি সেই অর্থে স্যাচুরেশনটা বোঝাচ্ছ হ্যাঁ মানে দেখো বেসিক্যালি একেবারেই মানে সেটাই মানে অনেকটা তাই সত্তর দশকের পরবর্তীকালে আশি নব্বই দু হাজার এই যে গোটা সময়টা মানে আমরা মানে ফান্ডামেন্টাল যে চেঞ্জ বলতে রুডিমেন্টাল চেঞ্জ বলতে যা যা বুঝি একটা একটা বড় একজন শিল্পী যা একটা মানুষকে দিতে পারেন একটা বড় ধরনের ভিশন ইডিওলজি যেটার উপর দাঁড়িয়ে থাকে একটা প্রজন্ম একটা প্রজন্ম তো দাঁড়িয়ে থাকে এগুলোর উপরে এই সামগ্রিক যা যা বললাম আমরা সেই শিফট গুলো হতে 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 কোনো ভিশনারি মানুষকে আমরা দেখতে পাই আমরা যাদেরকে ভেবেছিলাম তাদের মধ্যে অনেকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল স্ট্যাচু গুলো পড়ে গেল চোখের সামনে নানা কারণে পড়ে গেল কতগুলো বেসিক ব্যালেন্স এর অভাব কতগুলো বেসিক ইডিওলজিক্যাল বা ভিজনার ভিজনারি না হতে পারার অভাবের কারণে এই বেসিক এই এগুলো এগুলো খুব বেসিক জায়গা ছিল যেগুলো ভিত্তি করে আমরা কিন্তু বড় হচ্ছিলাম তুমি মনে করে দেখো আমরা কিন্তু ছুটে ছুটে যাচ্ছিলাম সেই জায়গাগুলোতে এবং সব থেকে বড় কথা টেকনোলজিক্যাল যে ম্যাসিভ শিফট এটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি এই যে গত আগামী দশ বছরে এটা হতে চলেছে এবং আরো দু হাজার গিয়ে যেটা হতে চলেছে সেটা আজও কল্পনা করতে পারবো না আমরা এবং প্রত্যেকটা চেঞ্জ কিন্তু ইনভিজিবলই হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না সেই একটা বিখ্যাত উপন্যাস ছিল ইনভিজিবল সিটিস বলে এটা হলো কালভিনোর সেরকম আর ইনভিজিবল ভাবে আমরা বদলে 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 মানুষ হিসেবে যাচ্ছি এবার এই যে এবং বাচ্চাদের হাতে মোবাইল চলে আসছে শহরের মধ্যে খুনো খুনি রাস্তা বেরিয়ে গুলি চালিয়ে দিচ্ছে যে ঘটনাগুলো দশ বছর আগেও বা একটা লিভিং দম্পতি আর সিরিয়াল করে মফসল থেকে এসে শহরে থাকছে হয়তো নিউ টাউনেই থাকছে বাইশ তলার উপরে হঠাৎ করে বড় লোক হাতে শিরা কেটে দিচ্ছে একটা ছোট্ট কারণে এই যে ধরো অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু নতুন ঘটনা অ্যাজ এ জার্নালিস্ট আমাকে খুব প্ররোচিত করছিল আমি দেখছিলাম আমার চারপাশের সেই সাংস্কৃতিক দলিল যে থিয়েটার যে সিনেমার মধ্যে আমি সাম্প্রতিকতা খুঁজে পেতাম তারা কেউ এগুলোকে কোন কোন চিন্তায়নে বা ধর একটা সুইগির একটি ছেলে সে দু মিনিট দেরি করেছে পৌঁছতে একজন সেলিব্রিটি তার সাথে খারাপ আচরণ করে ফেলছে 
তাকে নিয়ে আবার ট্রোল করা হচ্ছে এই যে গোটা জিনিসটা যে ল্যাঙ্গুয়েজ যে ল্যান্ডস্কেপটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে পুরো যে ল্যান্ডস্কেপটা এবং তার শহর বলে আর কারোর কাছে কোনো অনুভূতি থাকছে না একটা মানুষ বায়োবিও কমপ্লিটলি তার চলে যেতে হচ্ছে বা সে কলকাতা শহরকে অদ্ভুত মানে যারা থেকে পড়ে থাকছে তারা আবার একেবারে নগণ্য একটা অদ্ভুত সংখ্যালঘু মানসিকতা নিয়ে এবং কলকাতা মানে এই যে গোটা এই যে কলকাতা আমাদেরকে চিনিয়েছিল যাদের কথা বললাম তারা তো আমাদের কি ভালোবাসছি কিছু শহরটা এবার তাহলে আমরা কি করব মানে আমাদের কোনো প্রফেশন চাকরি ওইভাবে তো এক্সিস্ট করছে না যারা যেগুলো করছে সেগুলো কোনোভাবেই সেই যেভাবে আমরা চাকরিকে দেখতাম সেভাবে আর দেখছে না সম্পর্কগুলো ধারণা বদলে যাচ্ছে এই যে সামগ্রিক জায়গাটা সামগ্রিক ধরনের আমি আমা আমি যাদের থেকে এক্সপেক্ট করছিলাম যারা এগুলো বলবে লিখবে তাদের নানান কারণে বয়স হয়েছে বা তারা নানান কারণে আমরা আমি সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো আমি নিজেই আমার মতো করে আমার মতো আরো কেউ কেউ নিশ্চয়ই তোমরা যেমন বা আরো কেউ কেউ আছে যারা তাদের মতো করে বলছিল দেখো আমরা এখন বড় হচ্ছিলাম তখন তো আজকে ধর যাদের কথা বলছে যে অঞ্জন বলো সুমন বলো বা নবরন্দ বলো এরা কি যে এরা কি করছিল এরা লিখছিল বা ধর গিটার নিয়ে স্টেজের উপর উঠে সময়ের কথাই তো বলছিল তারও যদি আগে গিয়ে যাই মানে আমি হচ্ছে এইটিস এ যেমন থিয়েটার হতো আমার ইমিডিয়েট আগে যেমন বাংলা ব্যান্ড হচ্ছিল এই প্রত্যেকটা লোক তো সময়ের কথা বলার চেষ্টা করছিল আমি আমার সময় দাঁড়িয়ে যখন কাজ করতে শুরু করছি তার আগে ইমিডিয়েটলি এক লোক সে সেন্সার সার্টিফিকেট ছাড়াই বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে চলে গেছে আমি আমি কিউ এর কথা বলছি হ্যাঁ মানে তো এই এবারে হ্যাঁ এবারে এই ঘটনাগুলো ঘটছে তার আগে আমাদের সুবিমল মিশ্র আছেন আরো নানান মানুষরা আছেন সেভেন্টিজ এর যারা আভাগাত প্র্যাকটিসটা করে এসছে মহিনের গোড়াগুলি আছেন আমি হিরণ দাস সাথে কাজ করেছি আমার সৌভাগ্য হিরণ মিত্র সে একটা ওই মহিনের গোড়াগুলির সদস্য তোমার নিশ্চয়ই জানো হিরণ দাকে হ্যাঁ মানে হিরণ দার মানে এরা আমি বলছি যে এরা তো আমার অনেক আমি দেখতে পাচ্ছি যে এইটিস বা নাইনটিজ এর থেকে আমি অনেক বেশি কানেক্ট করতে পারছি সেভেন্টিজ এর লোকগুলোর সাথে অর্থাৎ সঞ্জয় দা অর্থাৎ হিরণ দা অর্থাৎ অঞ্জন অর্থাৎ নবরন্দ ছিলেন আমি বলছি যে কোথাও না গিয়ে এই দুটো জেনারেশনের যে চূড়ান্ত রাপচার ডিস্টারবেন্স এই যে চূড়ান্ত ছড়িয়ে যাওয়া এইটিস অনেক বেশি গোছানো সে অর্থে তুলনামূলক অনেক ব্যালেন্স তাই বিরাট প্রোডাকটিভ ম্যাডনেস তৈরি হয়নি সেভেন্টিস আর নাইনটিস এর গুলিগুলো চলেছে হয় বাইরে না হলে ঘরের ভেতরে আমাদেরও চলেছে গুলি ঘরের ভেতরে এম এম এস এর মধ্যে দিয়ে আমাদের গুলিগুলো চলেছে নানা কিছুর মধ্যে দিয়ে সেভেন্টিস এর রাস্তায় রাস্তায় গুলি চলছিল এই যে দুটো জেনারেশনে কানেক্ট করতে পারছিলাম আমি কনস্ট্যান্ট এরকম বহু মানুষকে আমি নাম করা নাম লোকদের নাম বললাম অনেক অনামা মানুষরাও আমি ইন্টারভিউ করেছি করেই গেছি যাদের মধ্যে অন্যরকম কিছু জায়গা ছিল এবং এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম একটা ডিকশন তৈরি হচ্ছে একটা সংলাপের মধ্যে দিয়ে একটা ভাষা তৈরি হচ্ছে যেটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এর হাত ধরে হয়তো আমাদের প্রজন্মের একটা ভাষা হয়ে উঠতে চাইছে সেইখানেই আমি আমার সাথে তোমাদের আজকে কথা হচ্ছে এরকম আরো অনেকের সাথে কথা হচ্ছে এবং আমার ধারণা আমরা দু হাজার তিরিশে যখন ফাইভ জি চলে আসবে যখন ইনভিজিবল চেঞ্জ গুলো আরো বাড়তে বাড়তে আর সত্যি কোনো সংস্থা বা মানুষ কিছুই আর মানে ম্যাটার করবে না আনন্দ বাজার কি বলিল আর কোনো সংস্থা কিছু এসে যাবে না পুরো ফাইভ জিটাই কন্ট্রোল করবে একটা পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডকে তখন এই ইন্ডিভিজুয়াল ভয়েস গুলো বাড়তে 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 এই স্যাচুরেশনের এগেনস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করে ফেলবে আমার ধারণা যেটা যেটা একটা ইন্ডিভিজুয়ালি আসলে একটা সংস্থা হয়ে উঠবে এবং সেই সংস্থাটা আমার ধারণা অনেক ডেমোক্রেটিক সংস্থা হবে আমার একটা প্রশ্ন ছিল এখানে তো মানে আমি তুমি সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে অনেকবার বললে তো এটা নিয়ে আমার প্রশ্ন ছিল প্রি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়া আমি সেভেন এইট ওয়াজ দ্য ড্রাপচার পয়েন্ট অর্কুট ইউজ করছে লোকজন আস্তে আস্তে ফেসবুক আসছে আর মি টু থাউজেন্ড টেন যে এমন একটা পর্যায়ে চলে আসে ব্যাপারটা যে ফেসবুক প্রোফাইল না থাকা মানে একটা খুব শকিং ব্যাপার সবাই ভাবে কেন নেই আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয় তখন তো আমি ছোট আমি মোস্টলি কলেজে পড়ার পর থেকে আমি দেখছি ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ প্রি সোশ্যাল মিডিয়া এরাতে আমাদের কাছে ইনফরমেশন ওভারলোড ছিল না মানে আমি এখন টুইটার খুলছি আমি পনেরোটা নোটিফিকেশন দেখছি অ্যান্ড আমরা লিটারেলি একটা মানে ওয়ান ডে নিউজ সাইকেলে চলছি সেদিন যা ঘটেছে সেটা নিয়ে ইন্টারপ্রিটেশন বার করছি সেটা করার আর সময় নেই আজকালকার এই জেনারেশনের বা আমাদের তোমার কি মনে হয় হ্যাঁ একেবারে একেবারে মানে মানে তুমি যেটা বলছো মানে আমরা এটাকে বলছি যে কন্টেন্ট কনজামশন আর কি মানে হ্যাঁ মানে প্রত্যেক দিনের মানে আমাদের ছিল মাসে একটা সিনেমা বাবা মারা দেখতো আমরা হয়
এবং তার জন্য কোথাও যেতে হচ্ছে না সো দেখো মানে এগেন কন্টেন্ট ইজ দা ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে এবং দেখো কন্টেন্ট জেনারেশন ভালো জিনিস কিন্তু সমস্যাটা কি জানো তো একটা সভ্যতা যখন বই পড়া ভুলে যায় না এটা জ্ঞানের কথা নয় মানে দেখবে সভ্যতা গুলো ধ্বংস হয়েছে তার নানা কারণের মধ্যে একটা বেসিক কারণ লিটারেচার যার ছাত্র আমরা আর কি মানে এটা অদ্ভুত মানে আমরা বলছি কন্টেন্ট কনজামশন বেড়েছে ভালো কথা ভালো কথা এটা সাংঘাতিক মানে আমি তো আমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি আমি ওয়েলকাম করছি জিনিসটাকে সব সময় কারণ আমি আমি একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি বারবার করি হ্যাঁ মানে গোদারের মতো লোকও সে কিন্তু আজকে ওয়েলকাম করছে পোস্ট সিনেমাই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ঠিক আছে সে নিজে বানাচ্ছে কত তিনটে ছবি ওর ইনস্টলেশন আর্ট তার মধ্যে মিশে আছে তার মধ্যে সবকিছু মিশে ফলে আমি বলছি যে ফলে আমার কাছে খুব ওয়েলকাম কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে যখন ভিজন বা আইডিওলজি এই শব্দ দুটো খুব জরুরি ঠিক আছে যখন ঘেটে যায় না তখন কিন্তু আমি তোমায় বলছি যে ওই হাজারটা ছবি মার্বেল সিরিজ এক্সটেনশন মার্বেল সিরিজ এক্সটেনশন সুপার হিরো সেলিব্রেশন হচ্ছে ঠিকই মানুষও কিন্তু উদাসীন হয়ে যাচ্ছে ঠিক যেমন উদাসীন হয়ে যাচ্ছে বিজেপি রাজনীতিতে তার কারণ নাথিং দেয়ার ইজ নাথিং স্লাইস অফ লাইফ আর কি হ্যাঁ মানে জীবনের কোনো ছন্দ নেই এবং তোমার ধরো আজকে যাদের কথা আমরা বলছি ধরো ধরো আজকে অঞ্জন দত্তর গানে বা ধরো আজকে সুমন মুখোপাধ্যায়ের থিয়েটারে আমি বলছি যে সব সময় না সেলিব্রেশন অফ কি বলবো নবারুন্দার লেখায় এই যে ধরো ধর্মতলার একটা কেরানি সে মাইনে পেয়েছে সে পকেটে খেলনা পিস্তল নিয়ে বাচ্চার জন্য যাচ্ছে এটা নিয়ে একটা গান বা নবারুন্দার চরিত্রটা সবাই তুমি জানো যে তারা কলকাতার নিচে থাকে তলার তলার লোক হ্যাঁ রাস্তার মোড় গুলোই দাঁড়ালে না তুমি এরকম কোন চেহারার মানুষই দেখতে পাবে না মানে আজকে আজকে ডিস্টোপিক যে কলকাতাকে আমরা সিনেমাতেও দেখছি যেখানে ওই মধ্যবিত্ত ঝোলাওয়ালা বামপন্থী কাকুটা আর এক্সিস্ট করছে সব নানা রকমের লুম্পেন এক্সিস্ট করছে হয় চকচকে লুম্পেন নালে ভিকিরি লুম্পেন এরা প্রচুর কন্টেন্ট কনজামশন করে তুমি যেমন বলছো হ্যাঁ এরা কিন্তু নানা রকম প্রচুর কিছু জানে প্রচুর কিছু দেখে ইনফরমেশন প্রচুর আছে যেটা নেই সেটা হচ্ছে কল্পনা হ্যাঁ এবার এর ফলে যেটা হচ্ছে না আমাদের দেখবে রুডিমেন্টাল জায়গায় আমরা লং রানে কিছু দাঁড় করা দেওয়া পাচ্ছি না মানে এবার এটা 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 প্রবলেম মানে হ্যাঁ তার মধ্যে কি হচ্ছে না এবার ওই যে যেটা বললে স্যাচুরেশন থেকেই তো একটা এই যে আজকে ধরো আমরা তিনজন আমরা মিলেই তো আমরা একটা নতুন আলোচনাও সময় দিয়ে করছি করার চেষ্টা করছি সেটাও তো হচ্ছে সেটা হচ্ছে না তা না এবার এখান থেকে আমার হয়তো কালকে আরো চারটে বই বেরোবে তোমাদের দুটো বই বেরোবে আমার একটা ছবি হবে এই সবটাই তো আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ধরেই করছি জানা জানি হচ্ছে আমাদের তো কোনো সংস্থার কাছে যেতে হচ্ছে না কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে কোথায় জানো তো যে পড়াশুনো বা ইতিহাসের যে চর্চাটা ছিল ধারাবাহিক ভাবে যাদের কথা আমরা বললাম তাদের না ওটা সেই চর্চাটার মধ্যে দিয়ে তারা স্বাভাবিক ভাবে এসছে তারা হঠাৎ করে পনেরো সেকেন্ড সেলিব্রিটি হতে চায়নি আর কি হ্যাঁ মানে পনেরো মিনিটও না অ্যান্ডি ওয়ার্ল বলেছিলেন পনেরো সেকেন্ড ফলে আমি বলছি যে এইখানে একটা বড় জায়গা কিন্তু অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে ব্লগ ফলোয়ার তৈরি করছে ঠিকই ভিজন তৈরি করছে না ভিজন তৈরি করছে না ইডিওলজি তৈরি করতে পারছে না কারণ ইডিওলজির জন্য না একটা ঝোলা পাজামা পরে ওই লোকটাকে হাতে একটা অস্কার নিয়ে লম্বা লম্বা লোক লম্বা মানুষ সে কিন্তু ওই কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতেন আর কি হ্যাঁ মানে সে পুরোনো পুরোনো সাহিত্যের বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা মারতেন সত্যজিৎ রায় তার তো তার তো মানে তার তো কোনো কম সাহেব সে ছিল না বাঙালি তো এটা ছিল এবার এই যে শ্রেণীটা যদি পুরোটা রাপ ভবানীপুর পাড়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মানে আমার কাছে সবটাই কিন্তু আজকে রাজারহাটের চকচকে ফ্লোর নয় বা আমি বলছি সায়েন্স সিটি মোড়ের যে চকচকে নকল নিউ ইয়র্ক নয় একটা একটা শহর কিন্তু ভবানীপুরটার মধ্যে কিন্তু তুমি ঝোলা ধোলা পাজামাটা খুঁজে পাবে আমি বলছি যে কোথাও এটা গিয়ে না এই কমিউনিকেশন গ্যাপটা থেকে হয়তো আমাদের কাজগুলো তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ মানে যেটা হয়তো এই শহরে থাকার একটা বেসিক কারণ আমার বা আমার মতো কারো কারো যারা এখনো গড়িয়াহাট মোড়ে বসে পুজো আসার আগে একটা শহরকে দেখে যারা এখনো সত্যি হাতে হাতে হাত ধরে চলে যাওয়া দুটো খুব সাধারণ ছেলে মেয়েকে দেখে আনন্দ পায় যারা এখনো একটা সুস্থ মধ্যবিত্ত নব্বই দশকের গড়িয়াহাট যাদের বুকের মধ্যে এখনো এক্সিস্ট করে হ্যাঁ যাদের যাদের মনের মধ্যে এখনো দুর্গাপুজো আসে এই সবটাই আসলে আমরা আমাদের হঠাৎ করে আমায় যদি এখন কেউ থাইল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয় পাটায় সিবিচে আমাকে বলে যে তোমায় আমি দু লাখ টাকা মাসে দিচ্ছি এবং তুমি ওখানেই থাকো আমি তো সেটা পারবো না কারণ আমার বড় হওয়াটা সেখানে ধারাবাহিক আমি বাইরের শহরে থেকেছি আমিও জার্নি করেছি আমি শহরের থেকে এখন বাইরে কাজ করি তোমাদেরই মতন নানা রকম কিন্তু আমার কাছে শহর ভাষা এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বুঝলে তো মানে আমি যাদের মধ্যে বড় হয়েছি বা তোমরাও তারা আমাদের কিন্তু এইটা রুডিমেন্টালি ঢুকিয়ে দিয়েছে ভেতরে যে এই এই
लोकसभा पेशागत क्षेत्र देखले मास माइग्रेशन हो ग शहर गुलरण हो जल्द चकचके बेपारे चकचके मोड़क मैं आज थे दस बचर आगे बेंगालोरे गेंगालोरे जे रखम चकचके बेपारे ऋतिक खंडित आंतर्जा आगुन जाली दिए लोक जन आज कोटी 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 टाइम स्कैम हम मानुष उदासीन मानुष उदासीन हो गए नान भाव देखते 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 फलो तो भवानीपुर कथा आंतर्जा 
কলকাতার সাথে এই যেরকম ব্যাঙ্গালোর বা হায়দ্রাবাদের যে ডিফারেন্সটা বেড়ে উঠছে দিন থেকে দিন যখন থেকে এরা এই এই জায়গাগুলো খুব বড় আইটি হাব হয়ে উঠেছে আর কলকাতার ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে ওখানে চাকরি করতে যাচ্ছে কিছু একটা আছে আমরা বুঝতেই পারি এত লোক কলকাতা ছাড়ছে না কলকাতা তো চাকরি নেই স্বর্ণ যুগ যেটা ছিল বেঙ্গলে সেটা কিন্তু খুব ক্লোজলি লিঙ্ক ছিল টু বেঙ্গল ইকোনমিক স্ট্যান্ডিং তোমার এটা নিয়ে কি বলতো হ্যাঁ মানে ইকোনমি দেখো ইকোনমি তো করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সমস্যাটা কি জানো তো মানে আমি বলছি যে রবীন্দ্রনাথের সময়ের ইকোনমিটা কি ছিল মানে বা সত্যজিৎ বাবুদের সময়ের ইকোনমিটা কি ছিল যদি কম্পেয়ার করো তাহলে যে বিরাট একটা চকচকে একটা কলকাতা দেখবো বা বাংলা দেখবো তা কিন্তু নয় আমার মনে হয় যে তাদের একটা ভিজন ছিল হম মানে সেটা ডেফিনেটলি এখনো বহু মানুষের আছে এবং সেই ভিজনটা মানে ওই লেভেলে নেই কিন্তু আমি বলছি যে সেই ভিজনটা তাদের কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে প্রপারলি ফলস গ্লোরিফিকেশনের দিকে ঠেলে দেয়নি আমাদের প্রবলেমটা হয়ে যাচ্ছে আমার আমি কথাগুলো কেন বারবার বলছি কারণ আমার সমস্ত কাজের মধ্যে আমার লেখালেখি আমার সিনেমা ভাবনা আমার সাংবাদিকতার মধ্যে কিন্তু এই জায়গাগুলো ফিরে 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 আসছে কারণ এগুলো আমার ক্রাইসিস মানে আমার না আমার সময় তোমাদেরও ক্রাইসিস এটা যে কি হলো বস মানে স্বর্ণ যুগ বলছিলাম এটা এটা কি যুগ তাহলে আর কি মানে কিসের মধ্যে আমরা বসে আছি আর কি হ্যাঁ মানে কোন যুগে বসে আছি দেখো আমার মনে হয় যে আমার মনে হয় যে দেখো মানে পাঠভবনের মতো স্কুল যেটা বাংলা মাধ্যম স্কুল কলকাতার সেখানে বাংলা বিভাগ মানে এরকম একাধিক যেগুলো জরুরি স্কুল কলকাতার যার মধ্যে বহু ছেলে মেয়ে যুগ যুগ ধরে পড়ে মানুষ হচ্ছে বলে বলছে লোকে সেখানে বাংলা বিভাগটাই উঠে গেছে বুঝতে পারছো মানে তুলে দিয়েছে তারা আমি বলছি তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে লাভ হচ্ছে না বলে বাংলা সিনেমা হলগুলো চলে না মানে মাল্টিপ্লেক্স সব কিনে নিয়েছে আমি বলছি যে বা কলেজ স্ট্রিট কিভাবে চলে সেটা তোমাদের ধারণা আছে হাস্যকর হ্যাঁ মানে সে মানে যেভাবে চলে জালিয়াতি ফালিয়াতি করে মানে ভাবা যায় না আর কি হ্যাঁ মানে কিভাবে একটা কলেজ স্ট্রিট চলছে মানে মানে সে মানে খুব খারাপ পাড়া গুলোর থেকেও খারাপ পাড়া আর কি কলেজ স্ট্রিট হয়ে গেছে তো আমি বলছি দেখো মানে এইটা খেয়েও খেয়েই নিজেদের মধ্যে করাপশান এইসবের ইতিহাস তো আছেই সেটা আছেই কিন্তু এইসবের মধ্যেও না বাঙালি বিং বাঙালি তার একটা না মানে তার একটা কি বলবো আন্তর্জাতিক একটা মন ছিল একটা মনন ছিল তার না পয়সার থেকে চিরকাল তার চিন্তাটা জরুরি ছিল শিল্পটা জরুরি ছিল কমল কুমার মজুমদার কত টাকা রোজগার করেছেন বা তুলসী চক্রবর্তী অভিনয় করি বা কত টাকা রোজগার করেছেন আমি বলছি যে এরকম অ্যাক্সেস আমরা সবাই জানি এগুলো মানে গল্প হলেও সত্যি বলে একটা সিনেমা মানে একটা লোক কি পেয়েছে হ্যাঁ মানে আমি বলছি যে ইভেন সত্যজিৎ বাবু সত্যজিৎ বাবু ছবিগুলো কি সাংঘাতিক ব্যবসা করেছে করেনি তো কিন্তু এরকম আমি বলছি যে লোক কিন্তু এই যে একটা সামগ্রিক কথা ছিল যে আমি একটা অন্যভাবে আন্তর্জাতিকতার দিকে তাকাবো এবং আমাদের দেখো আমার জেনারেশন আমি কথাগুলো বলতে পারছি তার ডেফিনেটলি একটা বড় কারণ কিন্তু আবার আবার আমাদের ডিজিটাল প্রযুক্তিটা আছে হাতে আমি সেখানে নানাভাবে আমার কেরিয়ারটাকে নানাভাবে ডিজাইন করতে পারছি তার পাশাপাশি আমার মধ্যে ইতিহাস চেতনাটা যেহেতু যাদবপুর ইত্যাদি ইত্যাদি যা যা বললাম তার মধ্যে দিয়ে আমি বড় হয়েছি বলে আমি তার পাশাপাশি কিন্তু এই ডিজাইনটাও করতে পারছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমার ইতিহাসটা দরকার আমার প্রযুক্তিও দরকার কিন্তু শুধু প্রযুক্তি দিয়ে কোনো উন্নয়ন হতে পারে না শুধু জয়েন্ট এন্ট্রেন্স আমাদের বড় হতে হতে আমরা জয়েন্ট এন্ট্রেন্স দেখালো দেখানো হলো আমাদেরকে বলা হলো যে এটাই জীবনে একমাত্র তোমরাও এইটাই জীবনে উন্নতির একমাত্র মাত্র বাবা মারা বাবা মারা দেখলো বাবা মারা দেখলো যে কি না ছেলে মেয়ে একমাত্র আমাদের মিউচুয়াল ফান্ড এটাতেই ঢোক ঢুকে ঢুকে যা দশ বছরের মধ্যে পুরো জিনিসটা ব্যাঙ্গালোর ফ্যাঙ্গালোর যা যা বলছো অনেক কিছু ডাউন করলো নানাভাবে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স এর বাজার ফাজার সবকিছু মিলে আমি বলছি যে এই যে গোটা অনেক বন্ধুরা আমাদের জেনারেশনে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেছিল তারা ব্যাংকে চলে গেল যেতে বাধ্য হলো ঠিক ঠিক আছে এই যে এই যে এই যে এগুলো দেখলাম তো আমরা এরকম বলতে শুরু করলে শেষ হবে না একটা জেনারেশনকে কতটা ভাঁওতা দেওয়া হয়েছে তার কতগুলো ছোট ছোট উদাহরণ এগুলো আমি বড় বড় ভাঁওতা ছেড়েই দিচ্ছি পলিটিক্যালি বা কালচারাল ছোট ছোট ব্যাপার এডুকেশন বিক্রি বাটা চাকরি বাকরি এভরিথিং লস্ট এবারে দেখো মানে এবারে এবার একটা সাধারণ ছেলে মানে কি করবে তার কাছে সত্যি তো আজকে সে মানে সে কোনো রকম একটা গিয়ে একটা দাসত্বকে বেছে নিয়েছে বাইরে গিয়ে বেঁচে থাকাকে বেছে নিয়েছে সবাই তো আর ভিজনারি ইডিওলজি আমরা চর্চা করবে না কিন্তু আমি বলছি যে কম্পেয়ার টু তুমি যদি কম্পেয়ার করো কখনো যদি ভাবি ধরো ধরো সাপোজ কিছু কয়েকটা দশক এগিয়ে গেলে আমরা যদি স্বাধীনতার সময়টা পৌঁছে যাই আমি নেতাজি নেতাজি থেকে ছেড়েই দাও 
আমি বলছি যে ধরো সাধারণ যারা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন যে সাধারণ মানুষরা তাহলে ডায়রি গুলো যদি পড়ো কখনো ধরো উল্লাসকর দত্ত আমি অরবিন্দ ঘোষ ঘোষ বলছি না বা ধরো বাকি যারা বারিম ঘোষ এরা যারা তুমি দেখবে না আমি বলছি যে ধরো এই যে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স বা ইত্যাদি যাবতীয় দিয়ে যে ভাউতা টাউতা গুলো আমাদের দেওয়া হলো ছোটবেলা থেকে এটাই জীবনের একমাত্র উন্নয়ন জীবন মানে জি বাংলা এই যে যা কিছু বলা হলো আর কি জীবন মানে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স হ্যাঁ মানে আমি বলছি যে এইটা হতে হতে এবং তারপরে পড়াশোনা হতে হতে এবং সাধারণ স্তরে হ্যাঁ 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 সেই 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 যেই বাংলা এবং তারপরে যেটা হলো যে ধরো আজকে স্বাধীনতার সময়টা যদি আমরা ফিরে থাকাই উল্লাস কর দত্ত বাইদের ডায়রি গুলো আমরা যদি আজও পড়ি তার মানে তার স্ট্রাগেলটা কোন লেভেলে আর কি হ্যাঁ আমি বলছি যে এই এরা তো খুব সুখে সবাই আমি রবি ঠাকুর তো ছেড়ে দাও সে জমিদারি বাড়ির ছেলে ইত্যাদি বলতে পারো কিন্তু এই যে উল্লাস কর দত্ত বা স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা প্রাণ দিলেন এই যে ধারাবাহিক লোকগুলো এদের লেখাগুলো পড়লে আমরা আজও বুঝতে পারি যে তাদের স্বপ্নটা কোন লেভেলে ছিল হ্যাঁ মানে তাদের স্বপ্নটা এবার এই স্বপ্নকে প্রতিস্থাপন করে দিল টাকা আমাদের প্রজন্মে একটা ইউথ তৈরি হলো যারা করাপশনে বিশ্বাস করলো বা তারা এইভাবে একটা একটা থাইল্যান্ড মার্কা স্বপ্নে বিশ্বাস করলো তারা মেধা মননে আর বিশ্বাস বা আস্থা রাখলো না ফলত এক পয়সা কেন কোটি কোটি টাকা দিয়ে যদি ট্রাম কেন গোটা দেশটাকে পুড়িয়ে দেওয়া যায় হ্যাঁ তাহলেও আজকে বাঙালিরা বা মানুষের কিছু এসে যাচ্ছে না কারোর কিছু এসে করাপশন খুব স্বাভাবিক নর্মাল হয়ে গেছে করাপশন ইজ নর্মাল এভরিথিং ইজ নর্মাল এই গোটা জিনিসটা একটা নর্মাল সির মধ্যে চলে এসছে আমাদের করাপশন যেমন আমাদের নর্মাল হয়ে গেছি আমাদের সাইকোটিক প্রবণতা গুলো আমাদের মেন্টাল হেলথ খারাপ হবে এটাই নর্মাল হয়ে গেছে হবেই এরকম একটা পৃথিবী ডিপ্রেসিভই হবে আমরা সবাই ডিপ্রেশনের দিকেই চলে গেছি ফলে আপনার কোথাও গিয়ে না আমি বলছি আমাদের সময়টা খুব অ্যাবনর্মাল এবং আমাদের সিনেমা আজকে যে কলকাতা শহর যে সিনেমাগুলো ধরো দেখানো হচ্ছে বা সাহিত্যে তুমি দেখবে আশ্চর্য ভাবে বেশিরভাগ সিনেমাতে এবং আন্তর্জাতিক মানের অনেক ভালো ভালো ছবিতেও সেই কলকাতা মানে কিন্তু একটা ধরো সায়েন্স সিটির বাইশ তলা বা মানে রুবি রাজারহাটের বাইশ তলা সেই কলকাতায় কিন্তু ভবানীপুর পাড়াটা আর নেই এই যে তুমি একটু আগে বলছি স্যাচুরেশন কোথায় এটা একটা স্যাচুরেশন ফলে আমার অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ভবানীপুরের মধ্যবিত্ত পাড়ার গল্পগুলো বলা যেই ছবি যেই সংসারটাকে হয়তো আমরা মৃণাল সেনের ছবিতে দেখতাম এক সময় কলকাতা একাত্তরে দেখেছিলাম বকুলতলা ঠিক আছে বা ধরো বেলতলা রোড হ্যাঁ এবং সেখানে ধরো পুরোনো কোনো কেবিন এবং সেইখানে ধরো কারণ আমাদের বড় হওয়ার পথে তো এগুলো ছিল নর্মাল আমরা তো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি এই ব্যাপার এই পুরো পুরোটার সাথেই আমরা ছিলাম হঠাৎ করে আমরা এই মানে এই দশ বছরের গ্যাপটা সাংস্কৃতিক ভাবে এবং অর্থনৈতিক ভাবে বলার চেষ্টা করছি আমাদেরকে একটা দেউলিয়া জায়গায় ঠেলে দিয়েছে বুঝেছো তো ফলত ওই মেন্টাল হেলথ তো যেমন গেছে তেমনি আমাদের স্বপ্নগুলোও গেছে হ্যাঁ আমরা আমাদেরকে আমাদের নর্মাল হয়ে গেছে কোরাপশনটা ফলে এই সামগ্রিক লড়াইটা আমার এইখান থেকে বা আমাদের মতো কারো কারো হয়তো এখান থেকে একটা হ্যাঁ একটা কথা সেখানে বলি যে মানে এই যে তোমার মানে আমার মনে হয় যে তুমি মূলত যে জায়গাটায় ফোকাস করতে চাইছো যে এই চেঞ্জের গতিটা এই যে এত ফাস্ট চেঞ্জ হলো সেটাই কি সমস্যা কেননা আমরা যদি ধরো একশো বছর আগে ফিরে যাই তখনকার মানে সাহিত্য টাহিত্য পড়লে বা তখন বোঝা যায় যে তখন কিন্তু নর্থ ক্যালকাটাটা হচ্ছে অরিজিনাল কলকাতা মানে তুমি এখন যে ভবানীপুর বলছো তখন সেটা ছিল হয়তো বাগবাজার বা শোভাবাজার এই এই অঞ্চলগুলো ছিল এবারে তখন কিন্তু বালিগঞ্জ বা এইসব জায়গাগুলোকে তখন আমার নতুন কলকাতা ভাবে ওই একটা ওখানে একটু ঝাঁ চকচকা ব্যাপার হচ্ছে মানে এই ব্যাপারটাকে সেই রিলেটিভ ব্যাপারটা নয় যে এখানে আবার আবার ইস্টে যখন এখন ডেভেলপ হচ্ছে সেই জিনিসটাকে তুমি সেই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছো নাকি ব্যাপারটা হচ্ছে যে মূলত যে ফার্স্ট চেঞ্জটা হচ্ছে বা বা এই যে এটা একমাত্র ওইটাই হচ্ছে চকচকা ব্যাপারটাই হচ্ছে উন্নতি বা এই যে এক্সক্লুসিভনেসটা সেইটাকে তুমি মানে বেসিক একটা মানে ইডিওলজিক্যাল পয়েন্ট আমি বারবার বলছি মানে ইডিওলজিক্যাল যে বেসড একটা মানুষকে একটা সোসাইটিকে হ্যাঁ একটা একটা যদি মানে যেটা ধরে রাখে যেটা না থাকলে আসলে একটা সোসাইটি আসলে ডিবেস হয়ে যায় ডি পলিটিক্যাল ডি পলিটিসাইজড হয়ে যায় সেটা মারাত্মক যেটা হচ্ছে এখন একটা ভুল ইস্যুকে নন ইস্যুকে ইস্যু করে তখন ঠিক আছে আমরা সর্বক্ষণ আমরা যা 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 দেখছি নানান কিছু সেন্সেশন সেন্সেশন বেসড একটা সমাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা মানে আমি বলছি যে ফার্স্ট অবশ্যই মানে সেটা দেখো ফাইভ জির স্পিড কি করে একটা ট্রামবাস মেট্রো নিতে পারবে সেটা তো সম্ভব নয় সেটা তো সম্ভব নয় সেটা তো ফার্স্ট একটা প্রবলেম তো বটি ফার্স্ট কিন্তু ফার্স্ট শিফট ধরো আজকে যে আমি আর তুমি কথা বলছি এটাও তো একটা ফার্স্ট টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস এর কারণেই হচ্ছে তাই না সেটাও তো একটা পজিটিভ দিক সেটা তো একটা পজিটিভ দিক তাহলে তার মানে কি কোথাও একটা কি এই কথোপ
नबारुण नबारुण नाम चूरी कर प्रवणता शुरू हो मैं सांस्कृतिक नबारुण पढ़ी अतए समान शुनिया प्रोमोट कर वामपन्था भेगे लिबिया व्यवहार करते मीडिया इमिडिएटली you get an enemy you get people who actually belong to india and you know and everything follows from this that is the basis of politics in india what you what you what you often boil like is a forgetting the past versus remembering the past remembering the past can lead us down a very dark path खुबान मानविक प्रगति दिखाई ईश्वर चिंता मानव कल्याण खुबका 
घटना भाषा शहर शेखर जैगा चेस्ट करी शहर बांगला पक्ष संस्था लजिकल मन सत्य लजिकल मन शोरूम परमव्रत चट्टोपाध्याय मत नायक चोर बन कलकता शहरे हाँ क्योंकि शहरे जो मानुषरा साधारण साधारण चाकी चाहिए एकमत बैंगलोर Unless that day comes, Bangalore comes long-term solution. Or not? Same for Bombay, same for Delhi, same for the so-called big metropolitan cities of India. Seventies is that whole thing. So that the good age is, and we have to face silo. That for the only industrialist that could have taken a very good age. Ah, yeah. Now, I'm just saying. जगह भवानीपुरटली तो नाना भावे गंदीग्राम सिंह देखो लैंड कूल समस्या गत प्रयोजन बोध कर शहर मेजरिटी के शेखाना जीवन नये 
হয়তো তার বাবা একটা বামপন্থী রাজনীতি করে একটা চাকরি করতো একটা অফিসে হয়তো তার একটা লিটল ম্যাগাজিন ছিল তার একটা দারুণ সংখ্যা করত তার তার সেই তার ছেলেকে শিখিয়েছে না তুই না এটা করবি না ব্রাত্ত বসু একটা নাটক ছিল উইঙ্কেল টুইঙ্কেল নিশ্চয়ই তোমরা জানবে তাদের একটা ডায়লগ ছিল মৃণাল সেন সুনীল গাঙ্গুলি এদের প্রত্যেকের ছেলে বিদেশে আমেরিকায় সেটেল মানে না আমি বলছি সেটা এবং সবথেকে মজা কথা দেখো আমেরিকা সেটেল হওয়ার তো খারাপ নয় কিন্তু ভালো জীবন কাটাচ্ছে সে খারাপ না কিন্তু তার যে যেটার মধ্যে তার বড় হওয়া সেই লিগাসিটাকে আমি অসম্মান করলাম বা আমি কোথাও আর্কাইভ করলাম না হ্যাঁ মানে এইটার পেছনে একটা অশিক্ষা আছে এটার পেছনে একটা ডিসরেসপেক্ট আছে এবং সেই ডিসরেসপেক্ট আমরা বড় হতে হতে আমরা এটা নিয়ে বড় হয়েছি এবার তার মধ্যে উঠে আমরা এগুলো বলছি তার একটা কারণ এগুলো আমাদের আলাদা ইন্টারেস্ট আমাদের আলাদা লড়াই সে লড়াইটা আমরা লড়ছি কিন্তু আমি বলছি যে আমাদেরকে শেখানো হয়নি জানো তো এটা মানে যে নিজের শহর নিজের ভাষা নিজের শেকর এটাকে সম্মান করতে হয় এবং আজকেও যে বাচ্চাটা একটা স্মার্টফোন নিয়ে দুবছরের বাচ্চা বড় হচ্ছে হ্যাঁ এবং মার্বেল সিরিজ দেখছে তার বাংলা ভাষা সে শিখছে না সে পড়ছে না তার ঠাকুমার ঝুলি টুলি এগুলো ছেড়েই দাও সে ফেলু দাও পড়ছে না তা কিছুই থ্রিলারও পড়ছে না সে সে খুন করতে শিখছে সে ভিডিও গেম খেলতে খেলতে এবং সে আঠেরো বছর পৌঁছতে না পৌঁছতে সে ধর্মতলার মোড়ে এসে শুট আউট করছে এরকম খবর হচ্ছে বা একটা শিরা কেটে দিচ্ছে এরকম খবর হচ্ছে সে মানুষকে খুন করতেই শিখছে সে মানুষকে খুন করছে নানাভাবে এবং তা সেটা করে জীবনে একটা সাফল্য হয়তো সে পাচ্ছে তার সম্পর্ককে সে খুন করে ফেলছে তার নিজেকে সে খুন করছে তার বাবা মাকে সে খুন করছে তো এইভাবে একটা নতুন ডেভেলপমেন্টের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেই সমস্যাগুলোকে আমি চিহ্নিত করার চেষ্টা করি আমার মতো করে আমার মনে হয় যে এটা আমার সময়ের সমস্যা সেটা মারধর করে হবে না সেটা যা হোক করে একটা অদ্ভুত ভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবি আমার পাশে ঝুলিয়ে দিলে হবে না হ্যাঁ মানে হঠাৎ করে কলকাতা বাঙালি নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ অতএব আমি বলে রাজনীতি করলে হবে না মানে সেটা না এটা ভেতর থেকে সংলাপ মানে আমি যাদের কথা বললাম আমরা তাদের ধরো আমি রিসেন্টলি যে কাজগুলো করেছি ধরো হ্যাঁ মানে আমি বলছি ধরো যখন আমি সুমন মুখোপাধ্যায়ের বইটা দেশের জন্য করলাম বা আমি বলছি যে ধরো মানে হ্যাঁ মানে আমি যেটা যেটা বলছিলাম যে আমি যেটা চেষ্টা করছি এটা মানে এটা এটার একটা মানে কি বলবো এটা প্রকল্প এটা একটা আমি যেটা বলছি এগুলো তো সমস্যা তার সমাধান হিসেবে কি কি আমি নিতে পারি তো আমি শুধু নিজের কাজ করলাম নিজের সিনেমা বানালাম নিজের লিখলাম নিজের সাংবাদিকতা করলাম ইটস নট এনাফ মানে এটা করে আমি শুধু আটকাতে পারবো না আমি বুঝতে পারছিলাম এটার জন্য আমার ইকুয়ালি এই যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা ডেভেলপমেন্টটার মধ্যে আমরা বললাম সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি আমাদের যে জোরের জায়গাগুলো সংস্কৃতির যে জোরের জায়গাগুলো যাদেরকে দেখে আমরা বড় হয়ে উঠেছি তাদের সাথে একটা নিত্য সংলাপ যেহেতু আমার নানা কাজের সূত্রে তাদের সাথে যোগাযোগ ছিল এবং আমি বড় হয়েছি তাদের মধ্যে এই যাদের কথা বললাম তাদের সাথে নিত্য সংলাপ একটা জারি রেখেছিলাম আমি তাদের মধ্যে সুমন মুখোপাধ্যায় আছেন তাদের মধ্যে নবারুন্দার সাথে কাটানো স্মৃতি আছে তাদের মধ্যে সুমনের সাথে কাটানো স্মৃতি আছে তাদের মধ্যে সরাসরি অঞ্জন দত্তর ইন্টারভিউ আছে তাদের মধ্যে আরো নানা কিছু মানে নানান মানুষকে তারও হিরণ দা আছেন সঞ্জয় দা আছেন সবাই 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 এই লোকগুলো যাদের মধ্যে আমরা অল্টারনেটিভ শিবির একটা ফ্রান্ট খুঁজে পেয়েছিলাম একটা ফ্রান্ট একটা অল্টারনেটিভ ফ্রান্ট খুঁজে পেয়েছিলাম বড় হতে হতে হ্যাঁ যেটা বিশ্বাস করেছিলাম এটাই আসলে এটাই আসলে বাম ফ্রান্ট কোথাও এটা আমাদের কাছে এটাই একটা অল্টারনেটিভ ফ্রান্ট আমাদের কাছে এই লোকগুলোকে খুঁজে 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 আমি আমার মতো করে একটা সিরিজ এ সংলাপ চালানোর চেষ্টা করি যেভাবে আমরা আজকে কথা বলছি এবং সেখানে আমি প্রশ্নগুলো তাদের সরাসরি করি যে তাদের জীবনে এই সমস্যাগুলো তারা কিভাবে ফেস করছে তারা তাদের কাজগুলো দিয়ে কিভাবে সেটাকে কিভাবে সেটা কনফার্ট করছে তাদের ইনসিকিউরিটি ইনসিকিউর লাগলে তারা কি করছে তারা তারা তাদের কাজের মানে তাদের তাদের ভিশনটা কি ইডিওলজিটা কি কেন এই সময় তারা 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 কর্নার হয়ে বসে আছে কেন তারা কেন তারা কোথায় থ্রেট এন্ড বোধ করছে এইভাবে একটা সরাসরি এনকাউন্টার যেভাবে দেখবে প্রচুর পাশ্চাত্যে কাজ হয় যেমন আমাদের বিখ্যাত কাজগুলো আছে সার্ট ভার্সেস কামু বলে একটা মানে একটা সিরিজ রয়েছে দেখবে গোদার এর সাথে একটা সিরিজ গোদার ভার্সেস গোদার বিখ্যাত আমাদের সুবিমল মিশ্র যেটা একটা বাংলা করেছিলেন মানে একটা অন্যরকম ভাবে বা এরকম অনেক কাজ এরকম হতো আমরা আমরা ছোটবেলায় পড়তাম লিটল ম্যাগাজিন করতো হ্যাঁ মানে আমি এই এখনো কেউ কেউ করেন করে চলেছেন হ্যাঁ অগ্নিযুগ আরকাই ব্যক্তি হচ্ছে সেখানে যারা যে ফ্রিডম ফাইটার রা বেঁচে আছে তাদের সাক্ষাৎ হ্যাঁ না কিন্তু সাক্ষাৎকার না একটা জিনিস আমার কাজটা মোর অফ এনকাউন্টার বুঝলে তো 
মানে সাক্ষাৎকার নেওয়া শুধুমাত্র নয় আমি ক্যামেরাটা নিয়ে আমার স্মার্টফোনটা নিয়ে ঢুকে যাচ্ছিলাম আমার শহরের আমি সঞ্জয়দাকে পেছনে ফলো করছিলাম সঞ্জয়দা হাঁটতে হাঁটতে কালীঘাটের ভেতরে গলিগুলোতে ঢুকে যাচ্ছিল ওই যে ক্যাফেটায় ওরা আদ্রামাত্র সুতৃপ্তি তার কথা বলছিল আমি সেইখানে আমার সমস্যাটা সঞ্জয় দাকে বলছিলাম আমার প্রজন্মের সমস্যাটা আমি শহরে কোথাও গিয়ে আমার প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা অল্প সংখ্যায় কমে যাচ্ছে তো এইভাবে আমি আমার সমস্যাটা ঢুকিয়ে দিচ্ছিলাম ওদের ওদের সমস্যায় এবার এবং এরা এনকাউন্টার হচ্ছিল সরাসরি কখনো ভিডিওগ্রাফে কখনো ডকুমেন্টারি করে কখনো বই প্রকাশ করে নানান মাধ্যমে তো বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সুমন মুখোপাধ্যায়ের কাজগুলো নিয়ে যখন আমরা করলাম যেহেতু সুমন মুখোপাধ্যায় ধরো নবারুণ ভট্টাচার্য থেকে দেবেশ রায় থেকে শুরু করে তিস্তাবারের বৃত্তান্ত হারবার্ড এগুলো আমরা ছোটবেলায় দেখেছি তো উনি ওনার সাথে তখন এবং আমার বড় হওয়া এই কাজগুলো দিয়েই তো আমাদেরও বড় হওয়া পোস্ট কোভিড সুমন একটা রেভলিউশন হচ্ছিল থিয়েটারে আমাদের সময় তোমরা নিশ্চয়ই মানবে যেখানে এরা সবাই ছিলেন মানে সুমন মুখোপাধ্যায় ছিল যেখানে হিরণ মিত্র ছিলেন যেখানে নবারুণ দা ছিলেন যেখানে ব্রাত্য বসু কৌশিক সেন এরা সবাই তখন সেই সময়ের মতো করে ছিলেন তো আমি ওই সুমন মুখোপাধ্যায়ের কাজগুলো দিয়ে তখন দেশ ছাপলো সেটা বড় করে গেল মানুষের কাছে মানে রিসেন্ট টাইমস অ্যাপার্ট ফ্রম আমার জার্নালিজম অ্যাপার্ট ফ্রম আমার রোজকার লেখালেখি অ্যাপার্ট ফ্রম আমার ভিডিওগ্রাফি আমি এটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক দিয়ে শুরু করেছিলাম আমি দেখলাম সংস্থা আস্তে আস্তে নানা রকম সংস্থা কোলাবরেট করছেন রিসেন্টলি আমি আহ ব্রাত্য বসুর বাটল ব্রেক নিয়ে একটা কাজ তার রাজনীতি রাজনীতি এসব সেখানে নেই কিন্তু একেবারেই বাটল ব্রেক এবং জার্মানি এবং বামপন্থা এবং আজকের সময় সেখানে তার কোয়েশ্চেন গুলো সেগুলো নিয়ে একটা সরাসরি সংলাপ অসাধারণ সেই কাজটার সাথে আমি জুড়ে গেলাম তাছাড়াও আমি বাংলা একাডেমির জন্য বা আরো নানান সংস্থার জন্য নানান বেসরকারি টিভি চ্যানেলের জন্য বা বিজ্ঞাপন সংস্থার জন্য বা কোনো ওয়েব সিরিজ ওয়েব পোর্টালের জন্য আমি এই বিষয়গুলোকে ক্রমশ ক্রমাগত মানুষের কাছে কন্টেন্ট হিসেবে তুলে ধরতে থাকলাম অর্থাৎ আমার শহর আমার হারিয়ে ফেলা সংস্কৃতি রাজনীতির যে শেখড় এবং আমার আজকের টেনশন গুলো শুধুমাত্র হারিয়ে গেছে নস্টাল জিয়া কান্নাকাটি নয় মানে কেন হারালো তার সরাসরি প্রশ্নগুলো এই মানুষগুলোকে তুলে 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 এনে এনকাউন্টার করে করে হিরণ দা সঞ্জয় দার সাথে একটা বই সম্প্রতি এই আগামী কালই প্রকাশিত হচ্ছে অর্থাৎ হয়ে যাবে পুজোর আগেই প্রকাশিত হবে সুন্দর করে এবং সেটাও আমার সাথে এনকাউন্টার দুটো জেনারেশন তো আমার মনে হচ্ছিল প্যারালালি দুটো জেন অঞ্জন দত্তর সাথে যখন কথা হচ্ছে তার পপুলারিটির জায়গাটাকে সরিয়ে রেখে তার ছবিতেও দুটো প্রজন্ম বারবার কথা বলে নানাভাবে সেও মৃণাল সেনদের সাথে একভাবে কথা বলেছেন বাদল সরকারদের সাথে কথা বলেছেন আমি সেই অঞ্জনটাকে আরো খোঁজার চেষ্টা করলাম আমি আমাদের সময় যেহেতু উনি ইউথ নিয়ে একভাবে কেটার করেন তাকে নানানভাবে প্রশ্ন করার চেষ্টা এরকম নানাভাবে তারা আমাদের সময় যারা লেখকরা অন্যরকম লেখক যারা আছেন যারা যারা অন্যভাবে দেখছিলেন আমাদের সময়টাকে সবুজ মুখোপাধ্যায় আছে এবং আরো অনেকে আছেন তাদেরকে এরা নবরুন্দার পরবর্তী যারা তাদের সাথে একটা সংলাপ এবং এটা করে আমি একটা আমার নিজের ফ্রেম বানানো আমরা ভিজনে আসতে চেষ্টা করলাম যেটা আসলে হয়তো ক্যান বি আমার সময়ের ভাষা এবং তোমাদের মানে আমার বোন মানে যারা আমার আমার প্রজন্মের মানুষ তাদের সাথে এনকাউন্টার রেগুলারলি তাদের সাথে কথা বলা তাদের পাওয়া না পাওয়া এভরিথিং নিয়ে তাদের সম্পর্ক সম্পর্কহীনতা এভরিথিং নিয়ে এবং এইখান থেকে হতে 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 আমার সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ঘিরে একটা ইম্প্রেশন তৈরি হলো সোসাইটিতে যেটা কিন্তু একদমই আমার ফর্ম আর আমার কন্টেন্ট দিয়েই তৈরি হলো আমার মতো করেই হলো আমি কোনো রেগুলার ভ্লগ তখন এত আজ থেকে তিন বছর আগে তোমরা আমার ভ্লগ এত পপুলার ছিল না সত্যি আজকে কিন্তু একটা ভ্লগ একটা ফিল্ম মেকারকে থ্রেট করতে পারে এমন একটা জায়গায় চলে গেছে একটা ভ্লগের যারা ভ্লগার তাকে ডাকতে বাধ্য হয় আজকে স্টার আনন্দ হম সে একটা আমার জেনারেশন হয়তো ভ্লগার এই জায়গায় চলে গেছে জিনিসটা আরো যাবে আরো যাবে এখানে একমাত্র কন্টেন্ট যদি ভালো আমরা দিতে পারি আমার যে এক্সেপ্টেন্স এর কথা আমি বলছি আমার মতো আরো আমি কিন্তু নানা মাধ্যমে কাজ করে আসা লোক টেলিভিশনে করেছি আমি কিন্তু নিউজ পেপারে করছি আমি কিন্তু নানা মাধ্যমে কাজ করছি আমি সিনেমায় কাজ করছি কিন্তু আমি যখন এই মাধ্যমটা এসে নিজের ফ্লেক্সিবিলিটিটা বুঝতে পারলাম এবং আমি বুঝতে পারলাম যে এখানে আই ক্যান ডু দিস থিং এবং তোমার প্রত্যয় তোমার মনে হলো যে কোথাও তোমার মতো আরো অনেকের মনে হচ্ছে যে দেবো সেটা করছে কোথাও একটা অন্যরকম কিছু চলো না কথা বলি শুধু তোমার না এই সিনিয়রদেরও মনে হচ্ছে সো এবং তারপর আমরা কথা বলছি তাদের বাড়ি গিয়ে কথা বলছি নানাভাবে কথা বলছি এইটা করতে করতে আমি প্রশ্নটা এই যে দু থেকে আজকে দু তার একটা না অল্টারনেটিভ ইতিহাস খুঁজে পেলাম কোথাও এবং সেখানে জুড়ে গেল কিন্তু এই কাজগুলো যেগুলো আমি প্যারালালি করে চলেছি তাদের সাথে সেখানে গৌতম ঘোষের সাথে একটা সম্প্রতি ধর একটা ছবির কাজে ডকুমেন্টারি বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের শতবর্ষ সেখানে আমি করলাম সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আমরা একাধিক কাজ করলাম নানান সংস্থার জন্য পুরো
তখন কিন্তু আমার সময়ের নানান যে পলিফোনি যেটা ধরো আজকে ছোটবেলায় স্টার আনন্দ বা ইটিভি বা ধরো কোভিড সময় যখন করছেন তোমার মতামত বলে একটা অনুষ্ঠান হতো কলকাতা টিভি খুব মেজার একটা রোল প্লে করছিল যখন আমরা বড় হচ্ছি এই যে চলো অঞ্জন বলে একটা শো হতো এই যেমন মানে আমি বলছি যে অন্যবাবুর সাথে আমি হ্যাঁ আমি বললাম যে আমরা কিভাবে একটা কলকাতার রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে উনি মানে আমরা একসাথে কথা বলি হ্যাঁ চলো না করি এই মানুষগুলো বুঝতে পারছে যে নতুন মাধ্যমটা না ক্রমশ উঠে 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 আসছে গড়িয়া হাট মোড়ে গত পরশু দিন আমরা বিজ্ঞাপন দেখলাম বলছি এটা এটা বলা উচিত একটা ফ্লাইওভার জুড়ে পুজোর আগের বাজারে একটা বিরাট বিজ্ঞাপন হই হই করছে মানুষ তার মধ্যে অসাধারণ এই যে সোশ্যাল চেঞ্জ আমি যেটা বলছি ধরো সেটা আমি দেখা দেখছি সমলিঙ্গে দুটি মানুষ অবশ্যই মানে আমি বলছি তারা তারা পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে তাদের তারা শাড়ি তাদের শাড়ি পরে গড়িয়াহাট মোড় ভাবতে চেষ্টা করো এখন মানে এটা নিউ ইয়র্কের কথা বলছি না হ্যাঁ ফলে এই যে চেঞ্জ গুলো ঘটে যাচ্ছে এটা স্টার আনন্দ বুঝতে পারছে না আনন্দ ভাইয়ারও বুঝতে পারছে না আমার শহরে কিন্তু ছোট 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 করে বদলে যাচ্ছে ফলে এই চেঞ্জটাকে ছোট ছোট করে আমার প্রজন্মে চোখ দিয়ে লেন্স দিয়ে আমার প্রজন্মের ল্যাঙ্গুয়েজে আমার প্রজন্মের সাউন্ডে আমি যদি ধরতে পারি আমার এক্সপোজার দিয়ে এটাই আমার চ্যালেঞ্জ এবং সেখান থেকেই আজকে ধরো তোমাদের সাথে ওই কথা কথনটা এবং এভরিথিং আর কি ভালোবাসা সেলিব্রিটি হয়ে গেছে এটা তোমার একটা বই যেটা আমি খুঁজে ভালোবাসাগুলো না হ্যাঁ ভালোবাসা আমার দুটো বই আমার দুটো আমার দুটো বই প্রকাশিত হয়েছে আমার নানান ছবিও আমি যেগুলো তৈরি করেছি এখানে সেখানে দেখানো হয়েছে তাদের মধ্যে মানে হ্যাঁ বলতে পারি হ্যাঁ তুমি প্রশ্নটা করো আমি না আমি এই এই বইটা মানে আমি অ্যাকচুয়ালি পড়া হয়নি মানে খুঁজেছিলাম অ্যাকচুয়ালি পাইও নি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু যদি এটা পাবে পাবে আমার তৃতীয় বইটা দেখো ভালোবাসা গুলো সেলিব্রিটি হয়ে গেছে দ্বিতীয় গদ্য গদ্যের বই আমার এই বইটা মূলত এই সময়তে মানে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এই সময়তে যখন আমি কাজ করছিলাম তখন আমার লেখা প্রকাশিত সমস্ত লেখার সংকলন প্রায় অনেকগুলো লেখার সংকলন তার আগে একটা বই আমার বেরিয়েছিল দু হাজার চোদ্দ সালে সেটা প্রথম বই হাঁটতে হাঁটতে যা যা দেখেছি তো এই বইটা এই বইটা এই বইটা বেরিয়েছিল সেই সময় তো তারপরে ভালোবাসা গুলো সেলিব্রিটি হয়ে গেছে তারপরের বইটা আসছে যে বইটা প্রচ্ছদ হিরন্দা করেছেন হিরণ মিত্র করেছেন এবং সেটা ওই গত পাঁচ ছ সাত বছরের আমার সমস্ত লেখাগুলোর একটা সংকলন আর কি এছাড়া বেশ কিছু ছবির কাজ আমি করেছি যেমন ট্রলিং কলিং বলে একটা ছবি আমি বানিয়েছিলাম সেটাও নানান ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয়েছে রিসেন্ট টাইমসে কয়েকটা জায়গায় পুরস্কারও পেয়েছে তো এরকম বা আমি আরছি নগর বলে অনেক তারও আগে একটা ছবি বানিয়েছিলাম তো আই এম লিভিং বলে একটা ছবি বানিয়েছিলাম তো এইভাবে আমি আমি আমিও আমিও মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে নানাভাবে প্রোগ্রেস করছিলাম কিন্তু এখন যে সময়টা এসে দাঁড়িয়েছে আমার বইগুলো না তুমি যদি দেখো দেখো তুমি দেখবে মানে আমার সাথে যেমন দ্বিতীয় বইটা ভালোবাসাগুলো সেলিব্রিটি হয়ে গেছে নীলাঞ্জন কর্মকারের ছবি ব্যবহার করেছি আমরা কৌস্তব আমাদের যাদব জুতোর ছবি দিয়ে মানে জুতোটা বাংলা সংস্কৃতির মুখে আমরা মারার চেষ্টা করছি আর কি মানে মৃত বাংলা সংস্কৃতির মুখে আর কি হ্যাঁ মানে সে অসাধারণ না বিষয়বস্তুটা হচ্ছে যে আমার এই যা কিছু কথা বলছি শুধু বিষয়বস্তু আমি এই যে টাইটেলটা তার এই সেন্সটা নিয়ে তুমি যদি একটু এক্সপ্লেন করো হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমার আমার মনে হচ্ছিল যে সেলিব্রিটি একদম মানে যে জিনিস আমরা কথা বললাম যে যে ব্যাপারগুলো নিয়ে এই যে সেলিব্রিটি হুড মানে এটাকে আমি নানাভাবে দেখেছিলাম আর কি বলতো মানে আমি মনে হচ্ছিল যে এটা 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 তুমি বুঝতেই পারছো যে এটাকে আমরা যা যা বললাম তার সাথে একটা মিল আছে এই ব্যাপারটা মানে মানে এই যে আমাদের মধ্যে আমরা খুব নর্মাল ছিলাম হঠাৎ অ্যাবনর্মাল হয়ে গেলাম এই যে চেঞ্জটা অদ্ভুত ভাবে খুব সাটল হলো কিন্তু হলো আমাদের পাড়া গুলো হঠাৎ হঠাৎ করে মাল্টি ন্যাশনাল নিয়ে নিল আমাদের ভাষাটা হঠাৎ করে মাল্টি ন্যাশনাল নিয়ে নিল আমাদের খেলার মাঠ গুলো হারিয়ে হঠাৎ করে অ্যাপার্টমেন্ট উঠে গেল এবং আমরা হঠাৎ কেমন কর্পোরেট হয়ে গেলাম এই যে চেঞ্জটা হলো এই গোটা যে চেঞ্জ এবং শিফটটা হলো আমি আর আমি থাকলাম না আমার চারপাশটা আর আমার চারপাশে আমাদের বাড়িগুলো হোটেল হয়ে গেল এই কথাটা অঞ্জন দত্ত একটা ইন্টারভিউতে আমায় বলছিল যে হঠাৎ করে হোটেল হয়ে গেল আমাদের বাড়িগুলো সবার সবাই আর বানাতে ফ্ল্যাট কিনবে সবাই এভরি ওয়ান সবার একটাই স্বপ্ন আর বানা ফ্ল্যাট কিনবে এটা কি করে হয় তো এই যে সেলিব্রিটি আসলে দেখো আমরা তো বলছিলাম কতগুলো ইন্টেলেকচুয়ালের কথা ইন্টেলেকচুয়াল এক এক জিনিস অ্যাক্টিভিস্ট এক জিনিস 
সেলিব্রিটি আবার আরেক জিনিস তো এইটাকেই আরো ছদ্মবেশে বলা এবং আমাদের ভালোবাসা যেটা খুব নর্মাল একটা জিনিস ছিল সেগুলো কেমন একটা অদ্ভুত পাড়ায় পাড়ায় স্পা হয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায় মানে মানুষ যাওয়া শুরু করলো মানে ভালোবাসা মানে তোমার এইটা বললে আমার যেটা মনে পড়ে যে চন্দ্রবিন্দুর গানটা ছিল না মধ্যবিত্ত ভিরু প্রেম মানে ওই ধরনের ভালোবাসাটা আর কি হ্যাঁ মানে ওই ধরন এক্সাক্টলি মানে যেটা আমরা এইটিস নাইনটিস এ দেখেছি সোজা কথা হ্যাঁ মানে যেটাতে আমরা আমরা নাইনটিস এর গড়িয়াহাট মোড় সোজা কথা হ্যাঁ আমি বলছি যে যেটা খুব সাধারণ মানুষের আমাদের স্বাভাবিক মানে সরস্বতী পুজোর প্রেম যেটা আর কি মানে সিম্পল হ্যাঁ একটা মেয়ে ছেলে একটা মেয়েকে দেখছে একটা ছোঁকছে সোজা কথা কোচিং এ যে প্রেম গুলো হতো এখন আমি বলছি ওটা জিনিসটা না মানে হ্যাঁ এখন কোচিং এর প্রেমটা নিয়ে লিখতে গিয়ে আমার আনন্দ ভাই উনিশ কুড়ি বার পত্রিকা তৈরি করলো যেটা আবার একটা ইউথকে কমপ্লিটলি মিস গাইড করে বেরিয়ে চলে গেল একেবারেই উনিশ কুড়ির ট্রানজেকশন মনে আছে মানে আমি ছ বছর ধরে আমার সবাই 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 হাসাহাসি করে মজা ছাট্টা করে রোববার করে করে এমন ভাবে ব্যবহার করলো তাদের খুঁড়োধার গদ্য ছিল তাদের গোটা জিনিসটা না ডিপলিটিসাইজ হয়ে গেল আমরা বুঝলাম রাজনীতি করে কোনো লাভ নেই আমরা বুঝলাম রাজনীতি সংস্কৃতি আলাদা জিনিস এবং এই প্রত্যেকটা বোঝা না আমাদেরকে আস্তে 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 মেরে দিল ব্যাঙ্গালোর জিতে গেল বম্বে জিতে গেল কলকাতা হেরে গেল আমাদের সিনিয়র দাদারা যদি ঠিকঠাক রোল বাংলা ব্যান্ড যদি ঠিকঠাক রোল প্লে করতো না স্পেকটাকেল দেখালো আলো ফালো দিয়ে সারা ফাটিয়ে দিল বাংলা ভাষাটা সুমন অঞ্জনরা না মানে উঠে স্টেজে কিন্তু গিটার নিয়ে বাংলা ভাষাটা ভালো অন্যভাবে গাই ছিল একটা অন্য গল্প বলছিল শহরের কারণ তারা না সিঙ্গার সংরাইটার ছিল তারা পৃথিবীটা দেখে এসেছে আমরা দিচ্ছি এবং তার ফলটাই নিল কিন্তু বিজেপি সন্ধ্যে সন্ধ্যেবেলা সিরিয়ালের ফলটা নিল বিজেপি তার ফলটা কিন্তু নিল আজকে ধরো কালচারাল এই যে মানে এই যে ইন্ডাস্ট্রিটা এবং আজকে গোটা জিনিসটাকে এলিয়েনেশনে চলে গেল কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না তো আমার এই গোটা সময়টাকে আমি যেভাবে দেখছিলাম পোস্ট নবারুন্দা নবারুন্দার কাছে এইগুলো খুব রাগের বিষয় ছিল এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি রাজনৈতিক বিষয় ছিল আমার মনে হচ্ছিল নবারুণ ভট্টাচার্যের পরবর্তীকালে আমি যে সমাজটাকে দেখছি না ওটা অনেক বেশি খিল্লি প্রবণ অনেক বেশি খিল্লি আছে তাদের খিল্লি শব্দটা আমরা আবিষ্কারও করেছি আমাদের প্রজন্মে এটা আগে ছিল না সেভাবে খিল্লি আমার নামটার মধ্যে ওরা খিল্লি আছে স্যাটায়ার আছে একটা অদ্ভুত স্যাটায়ার আছে এবং সেটা আর ভালোবাসা গুলো সেলিব্রিটি মানে আমি যে মেয়েটাকে ভালোবাসতাম সেটা ওটা সেলিব্রিটির মতো আচরণ করছে মানে আমি সময় ফ্যান করে নিয়েছি ইনস্টাগ্রাম যেটা মানে এভরিওয়ান সবাই আরে আমরা তো আড্ডা মারছি আমরা তো কেউ তোমরা বলছো হ্যাঁ একটা কোনো কাজে আমরা কানেক্ট করেছি কিন্তু আমরা তো আড্ডা আরে সিম্পল আড্ডা হচ্ছে তাই তো ছিল আমাদের বাদল সরকারের মতো একটা লোক বা সুইমল মিস্ত্রির মতো একটা লোকের কাছে তুমি যদি যেতে তারা দেখতো তুমি শিক্ষিত লোক কিনা পড়াশোনা করে এসছো কিনা নিজের মতো করে তারা তোমাকে সেই সম্মানটা দিতেন তারা তোমার দলে টেনে নিতেন তেমন হলে তোমাকে কমরেড করে নিতেন নকশাল আন্দোলনই বলো ভাঙড়ি আন্দোলনই বলো এই কমরেডিয়ারের কথা বলে ইতিহাসটা কমরেডিয়ারের আমাদের বামপন্থী আন্দোলন গুলো ছিল সবই কিন্তু কমরেড হওয়ার ইতিহাস কেউ কাউকে ফ্যান মানাতো না আছে এবার এই জায়গাগুলো কিন্তু সেভাবেই মিশে 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 আছে এবং সেখানে মানে প্রথম লেখাটা আমি তোমায় তোমাদের পড়াবো প্রথম লেখাটা ছিল দুজন কাকিমা কথা বলছে তো একজন কাকিমা বলছে যে তোমার মেয়ে মানে মানে এরকম সংলাপ আছে তোমার মেয়ে স্ট্রেট তো মানে সুচ্ছে টুচ্ছে তো যাদবপুরে তো পড়ছে তো আরেকজন কাকিমা বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন শোবে না ও তো মানে ও ঠিকঠাকই শোয় বলে আমার খবর আছে কিন্তু আমি বলেছি সুচ্ছি শো কিন্তু কন্ডম নিয়ে শোস কারণ পাড়ায় যদি মুখ পুড়ে যায় তখন কি মুখ দেখাবি তাই আগে বিএফি এ কর ব্যাঙ্গালোর কাট তারপর নিজের মেয়েও নিজে সামলা হ্যাঁ তো বলে আজকে কোথায় গেছে মেয়ে বললো হোক চুম মনে গেছে বলে হোক চুম মনে কি করবে বলে চুমু খেতে গেছে বলছে ও চুমু খেয়েছে তোমার মেয়ে বলছে ও আচ্ছা বাহ খুব ভালো বলে কেউ তাহলে তো দারুণ ব্যাপার আসলে বলো একটু দেখা করতে সেলফি তুলবো সব এই ধরনের সংলাপ দিয়ে শুরু হয় বইটা 
আমি বলছি এরকম অদ্ভুত মানে দুটো অ্যাপসার্ট এবং মানে পাউডার মাখা কাকিমা দুজনের কথাবার্তা এটা এটা এই সময় ছেপে ছিল জানো তো মানে প্রচুর চিঠি এসেছিল এবং মানে লোকজন মানে খুব মানে মিডিয়োক্রিটি আন্ডার কারেন্ট ছিল আর কি হ্যাঁ মানে মানে যা তা ছিল মানে বলছে আমার মেয়ে তো স্ট্র্যাপ বের করে খুব আধুনিক বলছে খুব আধুনিক হ্যাঁ বলছে একটা কালো স্ট্র্যাপ করে আজকে স্ট্র্যাপটা বের করে কলেজে চলে গেল এই এইরকম মানে আমি যা 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 দিচ্ছি বলে বলছে কিন্তু কেন কেমন যেন লাগলো জানো তো বলে কেন বলে না মানে আমরা তো প্রেম করেছি হাতে হাত ধরে ভিক্টোরিয়ায় বসে পরের জেনারেশনটা জাস্ট বেশা হয়ে যাবে বলছে বেশা হয়ে গেল বলছে হ্যাঁ মানে আমার কেমন মানে এইরকম মানে এই যে টার্মিনোলজি গুলো যেগুলো নিয়ে আমরা নানান ভাবে ভাবছি যেগুলো নানানভাবে ঢুকে গেছিলো তারপরে যেটা যেতে যেতে কিন্তু আবার বলছি আমি যে ধরো অনেস্ট অনেক গল্প যেমন ধরো একটা একটা প্রেমিকা তার তার বাড়িটা ভেঙে যাচ্ছে মানে একতলা বাড়ি সেটাও এই সময়তেই মানে ওই রবিবার বাড়িতে বেরিয়েছিল তো সেই বাড়িটা ভেঙে যাচ্ছে আমার প্রেমটা ভেঙে যাচ্ছে আমি তাকে একটা চিঠি লিখছি সে তার নাম বেলা আর কি বেলা বোস তো আমি তাকে চিঠি লিখছি আমার মতো করি এবং সেখানে মানে সেখানে সবকিছু উঠে উঠে আসছে আমার নাইনটিসটা আমাদের বড় হওয়াটা এবং আমি বলছি যে আলটিমেটলি একতলা বাড়িটা আমার প্রেমিকার ভেঙে যাবে একটা রেল লাইনের পাশে একটা বাড়ি সেটা ভেঙে যাবে সে বাড়িটা ভেঙে যাবে কিন্তু বাড়িটা ভেঙে যাওয়ার পরও আমি আমার বুকে আমার পিঠে আমি আমি ওটা নিয়েই এগোবো তার সাথে মানে আমাদের স্মৃতিটা আমাদের নবারুন আমাদের এভরিথিং আমাদের পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট কালচারাল কমিটমেন্ট সো আমি বলছি যে এই ইডিওলজিক্যাল দিকটাও রয়েছে সম্পূর্ণ রাপচার হয়ে যাচ্ছে না এবার সেখান থেকে হতে হতে আমি পরের বইটা যেখানে এসে পৌঁছুচ্ছি সেটা অনেক বেশি তার নাম মানে সেলফি সমাজ এবং ভাইরাল সভ্যতা সেখানে এভরিথিং ইজ মানে এটা একটা সভ্যতাই হয়ে গেছে যেখানে তোমার সাথে আমার কথা হচ্ছে যখন এম টিভি তে লক্ষ্য ছাড়ার ভিডিও দিচ্ছিল ওই কে কি বলে গেল আমার কারণ কাউন্টার স্ট্রাইক এর মোড়কে যে ভিডিওটা শুট করেছে তাই সঙ্গীত বাংলা ওয়াজ তো অনলি লেজিট বাংলা গানের চ্যানেল তখন আর সঙ্গীত বাংলায় রেগুলার বাংলা ব্যান্ডে গান দিত তখন এই এস কে মুভি শ্রী ভেঙ্কটেশ সঙ্গীত বাংলাকে টাকা দেওয়া শুরু করে আর বলে যে ওদের সিনেমার গান চালাতে বাংলা ব্যান্ডের গানগুলো কম চালাতে আস্তে আস্তে ওই গান না শুনে কি লাইক ওদের এই সার্কুলেশনটা কমে গেল চন্দ্রবিন্দু ক্যাক্টার দক্ষিণ ছাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরেই আস্তে আস্তে পতন আর আই থিঙ্ক এখন তো বোধহয় কেউ নেই আর নিচ্ছে বা ধরো পোস্ট করছে কোন একটা সিনেমা বা কবিতার বইয়ের কথা তাদেরকে যত এইটা একটা অদ্ভুত সিন জানো তো মানে তাদের যত লোক প্রশংসা করছে তার চেয়ে বেশি লোক খিল্লি করছে তাদের নিয়ে মানে তার মানে ভেবে দেখো যে নেই তো বটেই না থাকার বিরুদ্ধে যে থাকা গুলো যার যেগুলো নাকি থাকা যারা নাকি কবি না নাকি ফিল্ম মেকার তাদের ইনসিকিউরিটি লেভেলটা ভাবো তারা কিছু পোস্ট করতে পারছে না করলে খিল্লি করছে লোকজন আমি বলছি এই জিনিস এই যে আদ্যন্ত আদ্যন্তটা ক্যান্সেল কালচার হ্যাঁ দিস দা টার্ম আজকে এমন একটা জায়গায় আমরা এসে পৌঁছেছি বিবেকানন্দেখছেন <laughs> একুশ না বাইশ বছর বয়সে সে টল স্ট্রয়কে চিঠি লিখছে রাজ্য লিখেছে সেটা পাঠাচ্ছে বা ধরো আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তেইশ বছর বয়সে সে পুতুল নাচের ইতি কথা লিখে ফেলেছে হ্যাঁ মানে আমি বলছি যে কানেকশন রবি মানে আমি বলছি যে মানে সত্যজিৎ বাবু কিভাবে কানেক্ট করছে আন্তর্জাতিক পৃথিবীটার সাথে আমি বলছি সবাই তো কানেক্টেডই ছিল তুমি যেটা বলতে চাইছো আসলে পোস্ট ট্রুথ এই সময়টা এসে হ্যাঁ আমি বব ডিলানকে হ্যালো বলতে পাচ্ছি আমি নম চমস্কিকে বলছি হ্যালো নম চমস্কি তারপরে যে সংলাপটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কিভাবে সেটা আমরা জানি না জানি না সেটা তো ধরো এই লোকগুলোকে নিয়ে হচ্ছে আমাদের যারা শিল্পী তারা যে আসলে শিল্পী ছিলেন না তাদের যে আসলে বেশিরভাগ মানুষ ঘেন্না করতেন সেটারও একটা প্রকাশ কিন্তু আমরা পাচ্ছি এই যে এ যখন যারা ট্রোল্ড হচ্ছে তার মানে এই যে এতদিন ধরে আমি এবার এবার একটা আরেকটা মানে মেজার কথা বলছি আসলে কিছু সংস্থা কিছু বুদ্ধিজীবী তৈরি করতো এতদিন ধরে সেটা সেটা সিপিএম হতে পারে তৃণমূল হতে পারে আনন্দ হতে পারে এনিওয়ান 
এতদিন ধরে না মানুষ সেখানে প্রতিবাদ জানাতে পারত না এই প্রথম মানুষ পারছে এবং এটা মানুষের জয় সে কারণে এটা ডেমোক্রেটিক একটা প্ল্যাটফর্ম সে কারণে এটা ট্রোলিং কি ভালো না আমি সব বলছি না তাহলে তো নরহত্যা গণহত্যা কেউ সমর্থন করতে হয় না কিন্তু আমি বলতে চাই যে গণহত্যা হ্যাঁ মানে গণহত্যা মানে আমি বলছি যে এই যে ট্রোলিংটা হচ্ছে তার কিন্তু একটা 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 দিক কিন্তু মারাত্মক সেটা হচ্ছে মানুষ কিন্তু এবারে কথা মাঘ শুকর বাগের কল্যাণে মানুষ কিন্তু কথা বলছে মানুষ কিন্তু কথা বলতে পারছে এবং মানুষ বলছে এই কবি তুই কবি নস তুই টু লাইনার লিখিস এই সিনেমা তুই সালা টুকিস নোলানের তুই চেপে যা এইটা মানুষের কথা এবং মানুষ এইটা এই কারণেই ব্লগাররা জিতে যাচ্ছে আজকে তুমি যদি এটা ভালো করে করো ওই পেজটা মানে লেগে থাকো তুমি ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে যাবে আন্দোবায়ারকে আগামী পাঁচ বছরে তোমার কাছে পাঁচশো লোক স্পন্সারশিপ নিয়ে আসবে তুমি রাজা হবে তোমার কথা সফল হোক আমি এটা অনেক ব্যক্তিগত মানুষকে প্রশ্ন করেছি সঞ্জয় দাকেও করেছি যে ঋত্বিক বাবু যদি এটা মৃণাল সেন অঞ্জন বাবুকে করেছি এটা যদি পেতেন সবাই বলছে হ্যাঁ লুফে নিতেন এই মাধ্যমটাকে এই যে ফেসবুক লাইভ লুফে নিতেন ওয়েলকাম করতেন ওরা যে ধরনের আধুনিক লোক ছিল এরা পাননি এটা আমরা পাচ্ছি ঠিক আছে এটা এরা পাননি কিন্তু এটা এটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি ফলে আমি বলছি যে সেইখানে আমাদের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি আগামীতে যদি আমরা নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারি এবং কাজটা ঠিকভাবে করে যেতে পারি লেখালেখি নানা মাধ্যমে নানাভাবে কাজ করে যেতে পারি আমি তো ভীষণ সম্ভাবনা আমার বন্ধুদেরকে আমি দুটো কথা বলি এখন যে নিজেদের গোল নিজেরা সেট কর কোন মাল্টি ন্যাশনালকে সেট করতে দিস না এক আর দুই হচ্ছে যে তুই নিজের আর এমপ্লয়ার হিসেবে ভাবিস না প্রডিউসার হিসেবে ভাব এই দুটো কথা আমি খুব বলি কারণ আমি নিজে না এই দুটো কথা মানে আমার জীবনে খুব উপকার করেছে তার সাথে ভিজন ইডিওলজি ছিল কিন্তু আমি যখনই প্রডিউসার হিসেবে একটা প্রোডাকশন এই যে তুমি প্রোডাকশন করছো তো সেটা প্রোডাকশন হিসেবে দেখছো না তোমার কিন্তু মানে তুমি যদি সেটাকে ভিজনে দেখো না ঠিকভাবে তুমি কিন্তু স্টার্ক মেরে বেরিয়ে যেতে পারো কখনো তোমার শুধুমাত্র দরকার হচ্ছে তুমি বাঙালি যেটা করে না বাঙালি এমপ্লয়ার হিসেবে দীর্ঘদিন ভেবে ভেবে অভ্যাস অভ্যস্ত হয়ে চাকরি করছিস না এ বাবা আরে সালা চাকরি নেই পৃথিবীতে চাকরি বড় চাকরি আর নেই কলকাতায় বা মানে আমাদের ভারতবর্ষে চাকরি চাকরি বাকরি প্রোডাক্ট প্রডিউসার হিসেবে ভাবো তোমার কাছে এতগুলো জিনিস আছে থিঙ্ক লাইক এ প্রডিউসার এবং নিজের গোলটা নিজে সেট করা আমি এদেরকে ছাপিয়ে বেরিয়ে যাব এইটা করে কিন্তু আজকে ব্লগাররা জিতে গেছে বস মানে আজ ফিল্ম মেকারদেরকে ছাপিয়ে বেরিয়ে গেছে জার্নালিস্টকে ছাপিয়ে বেরিয়ে গেছে আজকে ফেসবুক থেকে খবর হচ্ছে পরদিন সকালবেলা হ্যাঁ নিউজ পেপার নিউজ পেপার থেকে ফেসবুকে হয় না আজকে আমি বই লিখছি আমি সিনেমা বানাচ্ছি যাই করি আমায় কিন্তু ফেসবুকে আগে জানাতে হচ্ছে লোকজনকে তুমি আমায় ফেসবুকে খুঁজে পাচ্ছ আমি যত বড় হোডিং এই দিন না কেন একেবারে এই যে লেখাটা আমি পড়লাম তার তাহলে অনন্ত দত্তের একটা কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি এখন যে খুবই ভালো লাগলো আমি এইভাবেই আমার গান বা গল্প খুঁজে পাই না এরা আসলে ওনারা না আসলে কমিউনিকেট করছেন বারবার করে এটা আমার খুব ভালো লাগছে এন্ড দিস ইজ আ সাইন যে আমরা না আরো আমরা সবাই আমাদের ইয়াং জেনারেশন কমিউনিটিটা আরো সবাই মিলে না বড়দের গাইডেন্স একটা মিছিল আর কি আমরা একসাথে গ্রো করতে পারবো ঠিক আছে খুব ভালো লাগলো তুমি যদি লাস্টে আমাদের শেষে কোন একটা কিছু মানে নিজের একটা লেখা কিছু বলতে টলতে চাও একটা সুন্দর গল্প টল্প হ্যাঁ আমি 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 আমার লেখার কয়েকটা প্রতিক্রিয়া পড়ছি আর কি সেটা তা থেকে আমার পলিটিক্স এবং আমি যা যা বললাম সেগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে তো তাতে ছিল এরকম যে আমি তাহলে দুটো পর পর পড়ছি তাহলে পুজো নিয়ে তোমার আমাকে বলছে লোকজন আর কি পুজো নিয়ে তোমার মিষ্টি মিষ্টি লেখাগুলো পড়তে এত ভালো লাগে সেগুলো লিখছ না কেন যৌবন কি স্রেফ চাকরি আর সুস্থ সমাজ না পেয়ে হতাশ শুধু কি পলিটিক্যালি করাপশন পলিটিক্যাল করাপশন আরেকজন বলছে ফাইভ জি আসছে মানুষ অজান্তেই মেশিন হয়ে যাচ্ছে দু হাজার তিরিশে ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ বা সাধারণ সংস্থা বা হলের সিনেমা কোনোটারও অস্তিত্ব থাকবে না এসব নিয়ে খালি লেখো কেন সুন্দর কি কিছুই নেই আমি আমার বরের সাথে কি ভালো ভালো নেই বলতে চাও কি কি মত মানে তোমার মত মানে তোমার বক্তব্যটা কি আরেকজন বলছে যে সমাজ বা পরিবার বা কি শুধু সারাক্ষণ কর্নারি করে রাখে চেপেই রাখে তবে তো আত্মহত্যা করতো সবাই বাচ্চারা কি শুধু ভিডিও গেম খেলতে খেলতে মানুষ খুনই করতে শিখছে তাহলে তো রাস্তায় বেরিয়ে গুলি করতো খালি বই পড়লেই শুধুমাত্র ভালো কর্পোরেট মানে কি শুধু খারাপ আর লাস্ট আরেকজন বলছে যে তুমি প্রেমে পড়ো না পুজো আসছে প্রেমের কথা বলো না সারাক্ষণ তো রাখ কিসের পুজো আসছে দুদিন কোথাও ঘুরে এসো মাথা ঠান্ডা হবে এরকম কয়েকটা কমেন্ট আমি পেয়েছি যেগুলো আমি লিখেছি 
আরেকটা সোশ্যাল চেঞ্জ কে ধরা যাবে আরেকটা লেখায় রিসেন্ট টাইমস এ লেখা সেইটা আমি পড়ে শেষ করছি সেটাতে আমার মনে হয় খুব কার্যকরী একটা জায়গা আছে একটা এই মুহূর্তের সংলাপ আর কি হ্যাঁ আমাদের রাজ্যটা দিন দিন কলোনি পাড়ার শেতলা পুজো মার্কা বিক্রি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে না আরেকজন বলছে চকচকে হোটেল হচ্ছে কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা অনেকটা ঝুল খাওয়া ওই রুম টাইপ হয়ে যাচ্ছে যেসব হোটেলে সস্তায় লাগানোর জন্য ছেলেমেলা যায় তো আরেকজন বলছে এই খাওয়া দাওয়া রাখি ভাই ফোটা ইতু পুজো এসব নিয়ে মেতে আমরা ভালোই আছি পরিবারের রাজ্যভাজ্য নিয়ে ভাবার আর সময় কোথায় তাদের অন্যজন বলছে রাস্তায় আর কোন সাধারণ স্বাভাবিক পড়ালেখা জানা চেহারার লোক চট করে আর চোখে পড়ে না দেখেছো মানে আজ থেকে পনেরো বছর আগেও যারা বাংলা মাধ্যম স্কুলের শিক্ষকতা করতেন কাঁধে একটা ঝোলা ছিল ছাত্রদের আলাদা করে ডেকে উপদেশ দিতেন ছোট কাগজে লিখতেন অনুবাদ করতেন অল্পে খুশি থাকতেন সবাই এখন লুম্পেন আরেকজন বলছে অবশ্য চকচকে লুম্পেন মানে ভদ্র ধোপদুরস্ত কর্পোরেট সাংবাদিকতা বা লেখালেখির বদলে ম্যানেজমেন্টটাই বেটার কেরিয়ার অপশন কিনা সমাজটা কেমন যেন দিন দিন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে না যে ঘরে একটা ঘর যে ঘরটা জানলাগুলো সব বন্ধ একটাও জানলা নেই এর জন্য দায়ী কারা বলে তোমার মনে হয় নিশ্চিত এ প্রজন্মের সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা যাদের দেখে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম বড় হয়েছিলাম তারা দায়িত্ব নিয়ে রাজ্যটাকে ভাগারে পাঠালো এত স্ক্যাম সবার কোটি কোটি টাকা দেখতে দেখতে একটা কালেকটিভ ডিপ্রেশনের দিকে চলে যাচ্ছি নাকি আমরা সবাই যাচ্ছি তো সত্যি পরের প্রজন্ম গুলো জাস্ট অন্ধকারে বিকলঙ্গ হয়ে জন্মাবে লটকে লট প্রতিবন্ধী যাদের কোনো ভিজন থাকবে না ইডিওলজি থাকবে না থাকবে বলতে ডিজিটাল মার্কেটিং এর পনেরো হাজারের চাকরি আর বিয়ে বৌভাত জন্মদিন এইসবই তাহলে উপায় হয়তো একটা খোলা মানুষ হয়তো একটা খোলা মানুষদের অন্যরকম মানুষদের একটা মঞ্চ আর সবচেয়ে জরুরি সেটা হয়তো তৃতীয় ফ্রান্ট সেখানে আমাদের জড়ো হওয়াটা দরকার এছাড়া তো আর উপায় দেখছি না বলছি বলছো বলছি এটা বেসিক্যালি আমি লিখেছিলাম মানে বুঝতেই পারছো আমাদের আলোচনাটাই সেই ফ্রান্ট হয়তো বা এই ধরনের আলোচনা আমরা সেদিকে হয়তো যাচ্ছি ফাইভ জিটাও যেমন থাকবে তেমনি এই ফ্রান্ট গুলো তেমনি বেঁচে থাকবে এইটাই আর কি আচ্ছা তাহলে এই বলে শেষ করা যাক খুব ভালো লাগলো দেবর্ষি আড্ডা মেরে দেখা তো হবেই এই সময় আড্ডা হচ্ছে